Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Twitch d'Aza France. Euh, ce soir, rencontre de haut niveau, la Ligue 1, oh oui. 23e journée, l'Olympique de Marseille reçoit le Montpellier Héros Sport Club. Je suis Julien Wachowski et je vais vous commenter cette rencontre avec l'inénarrable, l'inarrêtable Vincent Volume. Bonsoir Vincent. L'inénarrable, j'aime beaucoup. Oh, il faut, bonsoir il faut. Julien, bonsoir à tous. Euh, oui, euh, on a très très hâte de ce match. Euh entre deux équipes très en forme en ce moment, on devrait voir un très beau football. <rire> ça commence fort, ça commence fort. Euh, écoutez, je pense que avant toute critique personnelle, on peut commencer par la critique du stade. Déjà le vélodrome, il n'est pas plein, c'est rare, a... c'est assez disparate, beaucoup d'espace, tandis que les joueurs vont rentrer sur la pelouse. J'espère que les droits vont pas sauter. Oh, j'espère. Hein. Aïe, 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 attention, attention avec hein. le fameux jump de Van Allen en tout cas qui résonne dans le stade orange Vélodrome et les joueurs qui rentrent sur la pelouse. Euh, trois gros messages du côté euh, du virage nord, Vincent. Le premier, il vient des MTP. Euh, Bilan, ouais, alors un propriétaire juste... ouais. inexistant, une direction incohérente, des humiliations à répétition. Notre patience a des limites en rouge sur fond blanc. Euh, les Dodgers aussi ouais. ont lâché leur message, je ne sais pas si tu le vois Vincent. Les Dodgers ont lâché la qualif n'efface rien, vous êtes toujours en sursis, enflammez-nous ce soir. Voilà, et un dernier message aussi du côté des Fanatics, Longoria, un président ça ne se prête pas avec option d'achat Point d'interrogation. Aïe, 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 la petite pique. Ils sont taquins les Fanatics, mais en tout cas ça fait suite à une autre vague de messages qu'il y avait eu face au Shakhtar, vous vous en souvenez sans doute. En tout cas, pour ce soir, on espère que l'Olympique de Marseille sera en pleine forme parce qu'il va falloir du spectacle. Capitaliser sur la première de Gassé réussie face au Shakhtar. C'était déjà au Vélodrome ce jeudi. Et ben bah voilà, et du coup, le 11 a légèrement changé, bien ouais. que les changements ne soient pas non plus drastiques. Je te laisse peut-être annoncer le 11 marseillais, Vincent. Allez, on fait comme ça. Alors, du coup, ce sera Paul Lopez au goal, bien évidemment, comme d'habitude. <rire> Quant à Merlin, le nouvel arrivé cet, cet hiver, je ne t'entends plus, Julien, avant que tu fasses quoi que ce soit. C'était par là. Vous ah, ouais, nickel. Ah, et tout le monde m'entend. Là, c'est bon. Euh, donc, quant à Merlin sur le côté gauche, défense à 3 euh, habituelle avec Gigo, Balerdi et Mbemba. Euh, sur le côté droit, ce sera normalement, du coup, techniquement Ismail Assar à la, en piston à la ouais. place de Jonathan Kloss. Euh, un milieu à deux avec Kondogbia et Veretou. Aminarit en position de numéro 10. Et la paire de devant, ce sera Aubameyang et Iliman Ndiaye. C'est ça. Euh, côté euh, Montpellier, pas beaucoup. Pas beaucoup de remplacements par rapport à, à leur dernière rencontre réussie face à Metz et une victoire 3-0. Le compte dans les cages, une défense à 3 avec Saillant, Kouyaté et Sako. Euh, Silla va occuper le piston gauche, FT euh, sera le piston droit, Chotard en plutôt au milieu défensif et Savanier Ferry devant. Euh, les grosses, la, la grosse artillerie en tout cas du milieu de Montpellier. Et une attaque avec Altamari, euh, le Jordanien, accompagné d'Arnaud. Euh, Nordin, le coup d'envoi sera pour l'Olympique de Marseille, tout de blanc vêtu en face Montpellier euh, à sa traditionnelle tunique bleu marine et orange, on ne peut pas euh, les louper. Les deux coachs, Jean-Louis Gasset et Michel Darzacarian, euh, se sont fait <rire> la, la jeunesse française, la nouvelle génération de coachs. au pouvoir <rire> euh, a fait la traditionnelle euh, échange d'amabilité, oui, voilà, euh, poignée euh... de main, euh, j'ai retrouvé mes mots. Et donc le coup d'envoi sera pour l'Olympique de Marseille. Ça saute en tout cas dans le virage sud. Dans le virage nord, on a deux euh, gros... Euh, je perds mes mots. Hein, je Merci beaucoup, Vincent. Fumigène. Deux gros fumigènes. Fumigène bleu, fumigène blanc. Euh, les couleurs de l'OM, tout simplement. Du côté des Dodgers, euh, qui s'en donnent à cœur joie. Oui, euh... c'est vrai que c'est très triste. Vraiment, euh, toute la moitié basse du, du, virage, euh, du virage nord est vide, en fait. Ouais, la tribune gagnée, elle se remplit encore hein, ouais. partiellement. Il y a des supporters qui arrivent tardivement. Euh, parce qu'on a l'habitude du coup d'envoi à 21h, mais c'est 20h45 hein, ce soir. C'est dans une petite minute. On n'attend plus que le coup de sifflet de l'arbitre qu'on n'a pas encore présenté, monsieur Jérémy Pignard. T-shirt bleu, chaussettes et short noir. Et oui, monsieur Pignard qui va devoir euh, gérer les débats. Et on va c'est l'OM qui va donner le coup d'envoi. On attend à Minari dans le rang central. Ça y est, c'est chose faite avec un ballon directement pour Paolo Lopez. Je déteste ces centres qui ne sont pas joués à deux, mais c'est pas grave. <rire> Allez, c'est envoyé directement devant un long ballon de la part du gardien espagnol. 
Et la première touche du match qui va sortir dans la zone D, Julien. Zone, que tu, zone dont on n'a pas parlé. Exactement, les zones, si vous n'avez pas l'habitude. Puisqu'on le rappelle, hein, on rencontre en audio description un commentaire spécifique pour les personnes aveugles et malvoyantes. Et donc, on utilise quatre zones. Les zones A, B, C et D. Que vous voyez euh, sur votre écran, euh, juste en dessous de moi. Les zones, donc, la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite, la zone D en bas à droite, qu'on va utiliser plus ou moins tout au long de la rencontre. Et là, par exemple, on est dans la zone D, qui est la zone défensive gauche de Montpellier. Très rapidement, on fait le tour aussi avec les équipes. En zone A, vous allez avoir la défense droite de l'Olympique de Marseille. En zone B, la défense gauche. En zone C, l'attaque gauche de l'OM. Et en zone D, l'attaque droite. J'espère que vous avez tout compris. Si vous n'avez rien compris, ne vous inquiétez pas. On reviendra dessus tout au long de la rencontre. On va revenir au jeu, Vincent. Oui, on revient au jeu avec une touche effectuée juste après celle qu'on venait de donner. Il y en a eu une nouvelle pour les Olympiens. Elle a été jouée rapidement. Et euh, Amin Arit a été poussé, donc euh, coup franc pour l'Olympique de Marseille qui repart de sa moitié de terrain et qui repasse dans le rang central avec Kondok Diabal au pied. On va revenir un petit peu en arrière avec Samuel Gigot et ses crampons magnifiques tout rose. Beaucoup de crampons roses là quand même au final. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est la mode. Eh oui. C'est les nouveaux crampons, en tout cas les Gigot euh, dans le rond central qui oriente sur la gauche pour Léo Balerdi de retour dans le 11 de l'OM, lui qui était absent face au Shakhtar, euh, faute à des cartons. Enchaîné le changement d'aile sur le côté droit, destination d'Ismail Assar, mais la tête euh, de, euh, I, de Silla pardon, qui a fait sortir le ballon des limites du terrain. Ce sera un premier corner, une première occasion chaude après deux minutes de jeu ici au Vélodrome. Euh, corner donc dans la zone des zones offensives droite de l'Olympique de Marseille. C'est Jordan Verretou, le tireur à titré. Il est droitier, ce sera donc sortant. Ouais, ce sera sortant, même s'il y a Amin Arit qui vient très proche de lui. Euh, peut-être pour le jouer à deux, en tout cas, euh, Verretou lève les deux bras. Je vais donner peut-être une indication aux joueurs qui vont euh, aller dans la surface. Allez, c'est parti, c'est dégagé au premier poteau de la part des Montpellierins. Et dans un deuxième temps aussi, par le numéro 3, ici Agassila qui dégage, euh, mais ça revient sur les Marseillais. Le ballon va revenir dans la surface, une fois de plus dégagé en catastrophe. Euh, on a du mal à se dégager du côté de Montpellier et on reste très très haut sur le terrain du côté de l'Olympique de Marseille. Mais il y a une petite faute de la part de Quentin Merle. Ouais, rien de, rien de bien euh, grave, un petit contact, ouais, un petit coup de quand même qui traîne euh, sur la nuque euh, de euh, Sylvain Efti, l'arrière droit euh, Montpellierin et le ballon du coup sera rendu aux joueurs de la paillade avec euh, les défenseurs centraux qui échangent le ballon vers la gauche. On a passé à une médiane, on est rentré dans la zone A côté gauche, malheureusement ici Agassila qui est pris physiquement par Samuel Gigot faut le passer, c'est un beau bébé et du coup il a récupéré la balle euh, complètement arrêté, le numéro 4 marseillais il cherche des solutions finalement du pied droit, plat du pied pour son gardien dans sa surface, Paul Lopez a le ballon dans les pieds ça me fait plaisir parce que j'avais pas vu de match où Jean-Louis Gasset mais ça part sur le même rythme <rire> on aime bien passer par Paul Lopez ouais, allez Paul Lopez qui va, essayer de envoyer, qui, euh, qui va essayer de changer sur le côté la passe n'était pas bien effectuée, mais heureusement les Marseillais se sont battus pour le garder. Ça va partir devant avec une longue balle directement sur Aubameyang. Le contrôle de la semelle après un premier rebond. Oh. Il n'a pas vraiment réussi à s'amener le ballon comme il voulait sur son pied gauche, Pierre-Henrico Aubameyang. Et ça va partir en 6 mètres en plus. Ouais, 6 mètres euh, contrôle. C'est dommage, très belle passe. Je ne m'y attendais pas qu'on dogue bien euh, légèrement sur la droite du rond central. Ouais, un peu qui envoie un, pied, un long ballon euh, voilà, euh, dans les airs, qui reste assez central à l'entrée de la surface côté gauche Aubameyang qui le contrôle. Mais un contrôle... De Poussin, ça part à 10 mètres et ça sort des limites du ah bah terrain. Ça a rebondi, il fait un contrôle de, en dessous de la chaussure. Ouais, c'est ça, malheureusement, pas réussi. Du coup, euh, ballon en possession des Montpellier. Hein. On va se rapprocher de la ligne médiane, côté droit avec Jordan Ferry qui se débarrasse un peu du ballon, balle en l'air. Euh, c'est pas très euh, catholique, comme on dit. Et du coup, on va un petit peu se déployer avec Nordin hein, qui réussit à mettre une petite balle en l'air. On va rentrer peut-être dans la surface depuis le côté droit avec le soutien de Ferry. Et Nordin, hein, peut-être le centre, ça ne donne rien, c'est dégagé de la tête par euh, Gigo derrière oh là là le oh l'erreur oh l'erreur oh l'erreur le temps le temps de latence on est désolé parce qu'on comprenait pas trop ce qui se passait une petite balle en l'air un dégagement je sais pas qui c'est qui dégage à l'entrée de la surface dégage, Gigo, Gigo, Gigo complètement. mais qui, qui dégage de l'extérieur du pied ça lui revient mais en fait le ballon lui partir devant il part derrière, derrière et il n'y a plus qu'à mettre euh, la tête oh là là Vincent c'est terrible non mais c'est moi en fait, faut plus que je vienne au stade. Hein. C'est terminé. Ouais, oh dégagement là là complètement là là. raté de la part de Gigo. Et c'est donc Altamari qui, Alta qui met part, la ouais. tête, il est tout seul. Il a plus qu'à pousser le ballon. Enfin, il a un vis-à-vis -vis quand même. Hein, ouais, mais mais il, il, il est, dans les, mètres. Il est mais déjà dans les 6 mètres au moment où il est la tête. Il est à bout portant de Paolo Lopez. Il tire sur la droite du gardien espagnol qui ne peut que se coucher. Mais constater les dégâts et récupérer le ballon au fond des filets. C'est terrible. Terrible et du coup ça fait un 0 au but d'Altamari. Après seulement 5 minutes de jeu. 
Altamari sur. Bah, poser les cas. Si vais, moi, Julien, moi, je vais <rire> Merci beaucoup, Vincent. Ça fut un plaisir. À bientôt. Allez, du coup, on va revenir au jeu. En tout cas, sur le côté droit offensif de l'Olympique de Marseille, ballon perdu, finalement récupéré, puisque le ici Agassi, là, mauvais dégagement. Kondogbia euh, qui oriente mal, ça passe. Heureusement, le tacle euh, de Nordin ne donne rien. Possession qui reste marseillaise avec euh, Aminarit. Peut-être sur le côté gauche, il y a des possessions. L'extérieur du pied d'Obameyang, mais ils ne se sont pas parlé avec Iman Ndiaye. Cette talonnade, et du coup, c'est dégagé très loin par Kouyaté. Kiki Kouyaté qui envoie le ballon en touche en plein milieu de la zone B, zone défensive gauche de l'Olympique de Marseille. Ouais, allez, c'est reparti avec les Marseillais qui remettent tout de suite le ballon le plus rapidement possible dans, sur le terrain après cette touche avec Balerdi qui va envoyer un long ballon devant directement vers Quentin Merlin. Il va être un petit peu court. Fala Isako va de passer devant et va mettre cette balle en touche. On est vraiment à la limite du poteau de corner dans la zone C. Ouais, ouais, vraiment à 3-4 mètres tout au plus. Quentin Merlin me fait mentir, il fait 2-3 pas en plus, il a passé les 5 mètres. Euh, la touche dans les pieds d'Endia qui va revenir en arrière avec Kondogbia qui touche le ballon 2-3 fois, finalement s'oriente avec Viretou, qui va donner le ballon à Gigo dans le rond central. On est vraiment en position très axiale. Kondogbia qui va chercher une solution sur le côté droit avec euh, Ismail Assar qui tente un contrôle du plat du pied un peu trop en l'air. Le coup euh, peut-être euh, pour envoyer le ballon au-dessus d'ici Agassila qui euh, se tortille au sol puisque euh, ça lui est tombé dessus. Rien de bien grave, ce sera une touche, je crois, au profit des Marseillais, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, bah, c'est là ouais, qu'il bah, en, euh, ouais. qu en rajoute des caisses, j'ai l'impression. Après, je suis peut-être un peu sévère, on va regarder euh, euh, le ralenti. Le tac de Silla, rien de grave. Ça lui tombe dessus, il bon, n'y a rien. Y a, concrètement, il n'y a rien. Ça euh, glisse forcément, lui tombe dessus. Euh, bon, de la grande douleur apparemment et on revoit sur nos écrans le but d'Altamari et, euh, et le pire c'est qu'il a même pas d'impulsion il décolle même pas du sol ah non, non, le ballon a, lui tombe juste, sur euh, la tête il a juste vraiment. poussé la balle au fond du but hein. il, il a est déjà dans les 6 mètres euh, du gardien il n'y a rien à Là, pour le coup, même Paolo Lopez ne peut rien faire de toute façon. Grosse erreur de la part de Gigo. C'est tout ce qu'on retiendra de cette occasion. C'est terrible. C'est terrible, messieurs, dames. C'est terrible. Allez. Euh... C'est vrai. Merci. Vous n'avez pas mis le score. Merci beaucoup, Nizox. C'est vrai. On était tellement euh, déprimés qu'on ne s'est pas mis à jour. Et non, et du coup, c'est pas celui-là de score en plus. Et c'est vrai. Je mettais un zéro pour l'OM. Euh, vraiment, dépr vraiment déprimé. <rire> J'allais dire l'habitude. Non, pas du tout. Vraiment très, très déprimé. <rire> l'habitude que l'OM mène en zéro. C'est vrai qu'on a très. Allez voilà, merci beaucoup Nizox. 1 à 0 pour Montpellier, on le rappelle, but de Altamari le Jordanien après 5 minutes de jeu. Allez, ça va être une touche pour Montpellier avec Sagnan qui envoie le ballon devant. Rendu peut-être aux Marseillais, peut-être, enfin non, pas forcément rendu, mais en tout cas ils se sont déployés pour récupérer ce ballon avec Quentin Merlin qui va l'envoyer dans son camp pour Paul Lopez. Paul Lopez avec Léo Balerdi devant lui qui cherche une solution. Il la trouve sur la gauche à la limite quasiment sur la ligne médiane pour Quentin Merlin. Ouais, le contrôle de, de Balerdi n'était pas bon du tout. Altamari a failli en profiter. Il ouais, y a du Au pressing. Il euh, ouais, y, y a du pressing de la part des Montpellierains, alors que depuis tout à l'heure, sur les phases de possession marseille, ils étaient vraiment très regroupés dans leur, euh, dans leur moitié de, de terrain. Je n'entends plus, Julien. Je, je tente, je tente. Allez-y, Julien, je vous en prie, parlez. Euh, allez, ballon pour euh, Gigo. Gigo qui envoie sur euh, Kondogbia dans le rond central. Euh, Kondogbia avec Veretout. Veretout qui va passer euh, le rond central. On est sur le côté droit avec euh, Veretout. Désormais, la passe sur le côté droit pour ça Vers le point de pénalty. Euh, C'est touché euh, par la défense. Euh, finalement, ça va être orienté sur le côté gauche avec Aminarit qui va tenter de s'appuyer sur Merlin euh, qui avait pris euh, de la vitesse. Ça va sortir de la limite du terrain. Ce sera une aïe touche aïe en aïe plein aïe milieu aïe aïe aïe. de la zone C. Vous m'entendez, vous, Julien Moi, je t'entends très bien. C'est super. Oh, oh. Euh, Manon oh, qui nous bon. demande euh, un rappel de la compo de l'OM. Bien sûr, on peut le faire très rapidement. On va juste attendre un petit temps mort et on refait ça rapidement. On est dans l'axe du terrain, dans le camp euh, de Montpellier avec Kondogbia. Kondogbia qui cherche des solutions. Il va envoyer sur le côté gauche, peut-être avec Harit qui revient sur lui-même. Kondogbia devant euh, avec Aubameyang, le petit extérieur du pied, peut-être pour la donner à Ndiaye. Ça ne donne rien. La défense Montpellier-Rennes récupère le ballon, mais le pressing marseillais est intense avec Quentin Merlin. Ouais, ça va être dégagé au final par dégagé. les un petit peu en catastrophe. Ça, Mais les Marseillais récupèrent le ballon très haut, c'est tout de suite perdu, faute de, de prouesse technique. Allez, ça va partir, attention, deux contre deux à jouer pour Montpellier. Ils sont allés très très vite avec ce ballon directement vers l'avant, avec Altabari qui va aller se proposer dans la surface de réparation et frapper. Ça va être contré, contré hein. et donner un corner, juste l'occasion de donner rapidement la composition de l'Olympique de Marseille avec Lopez, du coup, qui est gardien, bien évidemment, ce soir. Défense à 3 avec Gigo, Balerdi et Mbemba. Merlin côté gauche et c'est Ismail Assar qui a été préféré à Klos côté droit. Euh, milieu à 2, Kondogbia, Verretou. 
euh, Amin Harit en position de numéro 10 et les deux pointes devant, Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, j'espère que vous êtes ravis. Là, voilà la formation. En tout cas, ce sera un corner donc pour euh, Montpellier. Euh, corner sur le côté gauche offensif. On est donc dans la zone A. Euh, il sera tiré, évidemment, par l'artilleur TJ Savanier. Euh, numéro 11 dans le dos, brassard de capitaine. Allez, c'est parti, c'est rentrant. Oh, point de pénalty. Il y avait quelqu'un pas loin. La tête d'Embemba. Une frappe glissée. La frappe de Ferry dans la foulée sur le poteau. La grosse mimine de Jordan Ferry euh, qui tape le poteau droit. Derrière, ça rebondit sur l'arrière ah ouais. du crâne de Paul Lopez et ça sort des limites du terrain. Mais à la Deuxième limite. corner. À la limite, hein. Ouais, on n'est pas loin. Deuxième corner de suite. Donc pour Montpellier, cette fois-ci, ce sera dans la zone B. Ouais, ça frappe vraiment dans la nuque de Paolo Lopez au moment de la frappe sur le poteau et ça, re, ça passe à peut-être 20 cm de son poteau quand ça rebondit sur lui pour ressortir sur un corner. Cette fois, on change de côté, on est dans la zone B. Mais euh, pour le moment, l'OM, euh, c'est compliqué. Là. Ouais, et on l'a peut-être pas précisé, hein, mais ça a son Aïe. importance quand même dans la physionomie de la rencontre. Il pleut des cordes ici à Marseille. Allez, le centre au premier poteau, Mbemba, euh, qui, se, qui envoie euh, la tête, qui se... Qui, pour le coup, il pleut plus là, depuis un petit moment. Euh, ah non, non là, il pleut bien là. Mais euh, non, ergo, va, ergo, va, ergo, ergonomique, en tout cas, ce saut de <rire> d'Embemba. Et deuxième euh, corner euh, à nouveau dans cette zone B. Le troisième à la suite. Allez, c'est tiré par TG Savanier. C'est sortant, toujours au premier poteau. Euh, c'est touché à nouveau par Mbemba. Et on va se dégager sans trop se poser de questions. C'est dommage, il faut le conserver, ce ballon-là. Et du coup, c'est rendu par, euh, par les Marseillais. Et les joueurs de la Payade vont pouvoir... Euh, le récupérer et envoyer cette balle jusqu'à leur surface avec Benjamin Lecomte, le portier euh, qui touche l'un de ses premiers ballons de la rencontre pour le MHSC. Tout de gris vêtu ce soir, euh, Benjamin ouais. Lecomte. Les joueurs, de, les joueurs de Montpellier qui vont vers l'avant avec euh, justement le numéro 9 qui va pouvoir euh, mettre ce ballon dans la surface. Non, au final, ils préfèrent revenir en arrière. Je vois pas bien, j'ai vraiment le poteau dans l'axe, c'est génial. J'adore ça. Allez, Siagassi, là, sur le côté gauche, qui va pouvoir mettre ce ballon dans la surface. Dégagé en catastrophe, encore une fois, les Marseillais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Heureusement que Kondogbia est là. Et peut-être le contre, enfin. Et merci pour tous vos messages d'amour, c'est très gentil de retour. Allez, let's go, ça part euh, sur le côté droit, peut-être la récupération, non, ça part, c'est récupéré par Benjamin Lecomte qui va pouvoir dégager du pied gauche, c'est dans le rond central, la tête de Balerdi directement sur la poitrine euh, d'Amin et voilà, les, qui va en fait chaîner avec un extérieur du pied pour se porter le ballon vers la droite avec Jordan Verretou qui la rend à Minarit. Euh, le petit marocain qui va enchaîner devant lui avec Iman Ndiaye. Est-ce qu'il est aussi technique Non, il va passer vers l'arrière pour le numéro 11 qui va orienter côté gauche avec Quentin Merlin. Peut-être en position de centre, c'est chose faite, mais il n'y avait personne et c'est dégagé de la tête par Sagne. Ouais, ça revient sur les Marseillais une fois de plus dans le camp de Montpellier. Tous les joueurs, hormis Paolo Lopez, sont dans le camp des joueurs de la Payade. Allez, on va revenir derrière avec... Euh avec Chancel Mbemba, pas vraiment de solution, pas vraiment de mouvement. Ça y est, Aubameyang s'est un peu détaché du marquage de la défense centrale. Il a été poussé, petite faute. Ouais, quand petite même. faute dans le dos pendant qu'il contrôle le ballon. Euh, ouais, il, il, a... il, est, il est poussé, il est poussé, c'est qui qui il me semble. Qu ouais, qu ouais, c'est euh, l'arbitre, hein, Jérémy Pignard, qui a mis un petit temps euh, avant de siffler la faute. Mais oui, ouais, c'est ça, hein, qui, qui, euh... non, c'est Sagnan. Sagnan qui est venu euh, euh, faucher euh, Iliman Ndiaye euh, comme les blés. Mais je voulais dire Kiki Kouyaté parce qu'ils ont mis juste Kiki sur le. Euh, <rire> c'est vrai, sur, sur notre feuille, feuille de match. match, on a numéro 4, Kiki. Euh, mais bon, c'est bien Kiki Kouyaté. En tout cas, c'est un coup franc assez intéressant pour l'Olympique de Marseille. Euh, on est à allez, 25, 30 mètres des cages, grand maximum. Euh, axe droit, légèrement sur la droite du, de l'arc de cercle devant la surface. Jordan Verretou en position de centre et c'est bien ce qu'il fait. La tête d'Obama Yang au troisième poteau, mais ça donne rien. Pif, paf, pouf, balle en l'air. Est-ce qu'on va trouver une solution Peut-être, attention le tacle pour couper la ligne de, de passe avant, et pas. bien joué bien vu Vincent coup de sifflet sur euh, au profit de TJ Savanier qui est tombé au sol petit contact ouais, en l'air Jordan Ferry euh, s'il n'y avait pas eu ce, ce coup de sifflet il fallait marquer contre son camp vraiment sur ce tacle euh, en voulant euh, l'enlever euh, à Iliman Ndiaye il a vraiment taclé et ça, ça allait au ras du poteau de Benjamin Lecomte qui a quand même qui crie oui, qui a, Benjamin Lecomte qui dit oh, 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 ah, on se calme par ici on se calme, messieurs, dames. Allez, ballon toujours dans les pieds de Montpellier avec euh, Falaï Sako qui envoie euh, devant. Mauvaise euh, relance de balle de Balerdi. Ça va permettre peut-être une contre-attaque. Non, il se rattrape derrière. Bonne course de balle pour euh, taper dans le ballon. Il va la rendre à Paul Lopez dans sa surface. Plat du pied sur sa droite pour euh, Gigo. On reste dans la surface de l'Olympique de Marseille. Gigo qui la rend à son portier. Tout de jaune vêtu, jaune fluo. Prêt à sortir en boîte euh, notre espagnol favori. <rire> Vincent n'est pas d'accord <rire> Favori, allez, plus ou moins On se mettra d'accord, en tout cas on est enfin sorti De la surface, c'est Paul Lopez hein, qui porte le ballon Qui va la donner à Gigo, Qui va un peu de l'avant, il va s'appuyer sur Balerdi Qui passe 
la ligne médiane, on est dans le rang central avec Iliman Ndiaye. Ouais, qui n'a pas vraiment de solution, qui est obligé de décrocher depuis le début du match. Il a du coup touché deux, trois ballons, peut-être Iliman Ndiaye. Euh, il est très peu servi, du coup il est obligé de venir euh, complètement euh, dans l'axe du terrain, euh, plus bas que Geoffrey Condogbia. Les Marseillais toujours dans la moitié de terrain de Montpellier. On est dans le rond central avec, euh, avec les Marseillais, Samuel Gigot, hein, lui qui a fait cette erreur tout à l'heure, qui a valu euh, l'ouverture du score pour les joueurs de, de Montpellier. Allez, avec euh, Aminarit qui essaye de jouer le 1-2 avec euh, Veretou, on revient un petit peu vers l'axe maintenant. Aminarit qui essaye de jouer, Iman Ndia et encore un coup de sifflet, on est à peu près à la même distance. Ouais, on laisse jouer, il laisse jouer, 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 ouais. Et c'est bien dommage parce que ouais, il était bien placé, là, ils font rien du ballon et le coup franc aurait été très intéressant. Attention, Kodobi ouais, ouais. à la mauvaise passe, appuyé du gauche euh, vers euh, le demi-cercle euh, devant la surface de le compte, mais ça ne donne rien. Euh, la balle est revenue en arrière, mais Balerdi va pouvoir porter le ballon un petit peu. Il envoie côté gauche à destination de pierre Emery. Rico Bameyang, de double contact pour se débarrasser de son vis-à-vis. -vis. Le centre mal effectué, c'est dommage. Il y avait une petite idée quand même de la part du Gabonais. Mais ça part directement dans les pieds de Benjamin Lecomte. J'en profite, hein. merci pour vos messages. En tout cas, euh, n'hésitez euh, pas à nous poser des questions. Si vous en avez sur le chat, on se fera un plaisir euh, de répondre euh, pour l'instant. On le rappelle, un but à zéro pour Montpellier après 17 minutes de jeu. But d'Altamari à la cinquième minute de jeu. Ouais, ouais. Montpellier remonterait euh, virtuellement à la 12 e place donc euh, à très très peu de euh, l'OM est actuellement euh, deux places devant quoi, tout ouais. simplement c'est super c'est super c'est super en tout cas les ambitions marseillaises du début de saison sont vraiment euh, bien en valeur c'est super je t'entends plus du tout Julien je te le dis c'est normal je parle pas je, je trifouille mais euh, ne le prends pas pour toi ouais n'hésitez pas à le dire si vous, vous avez des, si vous sentez des soucis audio euh, on a visiblement quelques oh. petits soucis de matériel euh, bon écoutez on va y arriver on va y arriver ballon ta voix suave ça y est tu entends ma voix suave, ouais, sublime. <rire> Allez, euh, ballon, euh, la petite touche des Marseillais proche de leur poteau de corner dans la zone A. Euh, C'est dégagé de la tête par-ci là. Ce sera un 6 mètres pour l'Olympique de Marseille avec Paul Lopez. Oui, bon, pour le moment, après, euh, après 17 minutes de jeu, comme on disait Julien, euh, l'Olympique de Marseille n'a pas réussi à frapper. Et pire que ça, euh, les meilleures occasions ont été pour Montpellier avec l'ouverture du score, bien évidemment, mais ils ont aussi mis le poteau. C'est très compliqué pour l'OM du nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset. Ça part pas sous les meilleurs auspices euh, cette première journée de championnat qu'il joue euh, l'entraîneur de 70 ans. Allez, le long dégagement de la part des Marseillais. Bon contrôle de la part de pierre emile Aubameyang qui va pouvoir se mettre sur son pied droit. Il a dribblé un joueur, deux joueurs. Il a même euh, touché un joueur de Montpellier qui reste à terre pendant ce temps. Ah. Et la passe, elle est beaucoup trop longue de la part de Verretou. Et elle va aller mourir sur la droite de Benjamin Lecomte. Ouais, c'est euh, bien dommage. Il y, y a quelques petites idées qui, qui sont notables. Ouais, ouais. Malheureusement, dans la Technique, finition, euh, techniquement, euh, comme tu dis, Vincent, c'est assez limite. Et ce sera donc un, un 6 mètres pour Benjamin Lecomte qui prend son temps. Il va la jouer courte, juste sur sa droite. On est euh, maintenant dans la zone C. Euh, Fala Isako qui va porter le ballon tranquillement. Il n'est pas attaqué. Long ballon devant, ça ne donne rien. Balerdi qui veut pas simplifier la tâche. Petite... Euh, euh, ballon en l'air, pif, paf, pouf, bim, bam, c'est bon, ballon ah, qui est, est revenu bon, là, dans est... les... On va mettre le ballon sur le côté avec Chancel Mbemba obligé de monter pour créer le surnombre et le long ballon. Et comme verrait tout, tout à l'heure un petit peu long, euh, Obama Young a quand même réussi à la toucher cette fois, donc c'était peut-être un petit peu mieux. Mais, on tente, euh, on tente. Ça se précise, ça se précise, on s'approche. <rire> très peu, très très peu. Allez, à nouveau un 6 mètres, euh, c'est rapidement joué, encore dans la surface. Je suis très étonné parce qu'ils jouent vraiment dans leur surface, les Montpellierains, et il n'y a pas de pressing marseillais. C'est vraiment l'occasion de mettre la pression. Contre le Shakhtar, ils, ils avaient vraiment capitalisé là-dessus. Ça leur avait fait beaucoup de bien et ça leur avait donné beaucoup d'occasions. Euh, et là, ils, ils font pas ça, c'est bien dommage. Chancel Mbemba qui porte le ballon, euh, lui qui est le piston droit de cette défense à 3. Et il va envoyer le ballon euh, bah, devant sa surface pour euh, Paul Lopez. Mais que c'est triste, que c'est triste, on arrive à 20 minutes de jeu. Euh, bizarrement, le temps passe vite, mais on s'ennuie un petit peu là. Oui, après celui qui a fait euh, beaucoup de pressing aussi, c'était Mumbaya, il n'est pas là ce soir. C'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai. que Ndiaye Aubameyang... Mais il est euh, sur le banc. Hein. Il est sur le banc, mais bon. On va attendre de voir s'il rentre plus tard. Pour le moment, c'est très très compliqué. On a même presque permuté hein, avec euh, Sar et, euh, et Iliman Ndiaye qui est en train de jouer vraiment dans l'axe maintenant, en position de 10, là où Sar est vraiment euh, dans une attaque à deux. Et on dirait que Mbemba a pris le couloir droit. Ouais. Actuellement, c'est ce qui se trame. Ouais, un petit peu, c'est vrai. Et en tout cas, là, il se bat comme un beau diable. Ismail Assar peut-être à l'entrée de la surface. Jordan Verretou qui a donné à Kondogbia la passe du plat du pied pour euh, la frappe de Verretou. Qu'est-ce que vous, Lola Benjamin Lecomte 
qui, est, qui s'est pris à Merlin, trois fois. Mais... Quentin Merlin, Merlin à la frappe Merlin, du gauche. Frappe. Et le compte qui a mis euh, vraiment les, les deux mains euh, devant lui pour euh, capter le ballon. Ouais. Il n'a pas capté, il, il rebondit voulu... devant lui, s'y prend à trois fois pour il le capter. Le ballon. Au final, il a tout fait sauf l'assurer. Il a failli euh, ouais, mettre le ballon peur. entre ses jambes et se mettre un, un autogol, comme on dit euh, dans le jargon. <rire> les ballons rendus. En tout cas, Montpellier a un pardon avec Veretout qui s'y donne aïe, un petit coup sur l'aine apparemment, mais on va continuer à jouer. Il y a Manendia qui perd le ballon, c'est contré en tout cas, mais la position reste heureusement marseillaise avec Quentin Merlin sur le côté oh. gauche qui tente de donner dans les espaces pour Amina Harit. Malheureusement, c'est trop puissant et ce sera un nouveau 6 mètres pour le MHSC. Oui, j'ai l'impression qu'on fait ça depuis le début, 6 mètres pour le MHSC à chaque fois. Ouais, ouais, ouais. Un, bah une longue passe de l'OM ratée et, euh, et 6 mètres. mètres. C'est ouais. euh, assez calme et vous avez quoi C'est même calme en tribune du coup parce que peu de rythme et donc peu d'ambiance. Euh, on est à la recherche de petits messages ou de petits trucs qui peuvent, euh, qui peuvent euh, se balader par-ci par-là. On s'amuse comme on peut. Mais euh, rien d'incroyable. Allez, le ballon euh, dans l'axe du terrain pour le Montpellier. Hein, on va envoyer euh, un extérieur du pied de la part de Nordin sur le côté droit avec euh, l'aide de FT qui va pouvoir donner peut-être dans les espaces. On passe avec Ferry, non, qui est bien pris par deux Marseillais. Il s'est empalé sur la défense olympienne. Et on va partir en contre-attaque peut-être avec Jordan Verretou oh. et Ismail Assar qui tente quelque chose de compliqué alors qu'il aurait pu vrai. partir assez bêtement vers l'avant. C'est contré par son vis-à-vis, c'était Sagnan et ce sera une touche pour chancer les Memba en plein milieu de la zone A. En général, mener 1 à 0 à domicile au bout de 20 minutes quand t'as pas d'occasion, tenter un petit pont, c'est toujours la bonne solution. Je Surtout dans son camp. Ouais, c'était très bien joué. Allez, ouais, du coup, on est bien. En fait, on est, pas, on est passé sur un 4-4-2 même en fait. Ouais, c'est ça. Hein. De toute façon, on est sur une formation assez hybride. Hein. On s'en doutait avec Ismail Assar en poste de piston, de toute façon. C'est ouais, pas là, vraiment sa position Memba préférée. Est vraiment arrière droit, là. Ouais, ouais, ouais. Et pourtant on a un Luis Garcia tout. sur le banc ouais. C'est un sacré désaveu pour le Suisse quand même Allez ouais, le ballon ouais, ouais. En tout cas et on rappelle hein, Pas de Jonathan Klos puisqu'il est euh, exclu euh, Trop de, une accumulation de cartons jaunes en championnat euh, Ce qu'il a donc euh, exclu de cette rencontre Allez euh, ballon pour les Marseillais Sur le côté gauche avec Quentin Merlin Peut-être en position de centre il cherche des solutions Il revient sur son pied droit Lui qui est pourtant gaucher Il cherche le soutien à Damien Harit qui joue un peu à la baballe et il va finalement rendre le ballon dans le rond central pour Samuel Gigot. Allez Gigot qui va essayer de passer par l'axe et en une seule touche de balle, Verretou qui va mettre sur le côté Mbemba justement en position de latéral droit qui tente de centrer, le centre est un petit peu trop court et dégagé par la défense de Allez. Montpellier, on reste dans l'axe de la surface avec maintenant sur le côté Quentin Merlin qui va pour mettre le ballon dans la boîte, au second poteau, la tête de la part de Gigot qui était montée aux avant, bon, ça va passer au-dessus de la cage et après 23 minutes c'est la première frappe de l'OM. Malgré, oh, votre, putain, malgré votre dépit. C'est terrible, mais oui, c'est la première action de l'OM. Une tête bien molle de, genre, de Samuel Gigot. Oh et ouais, il la prend, sur, il la prend du dessus ça. de la tête et pas du front. Ça manque donc de puissance, ça part dans les airs. Et du coup, 6 mètres pour Montpellier. Oh mon dieu, 6 mètres pour Montpellier, on repart de là. Oh, l'erreur de la défense Montpellier, ça va donner une touche. On reste dans le camp euh, des joueurs de Der Zakarian. Ouais, en plein milieu de la zone D. Ouais, et on reste du coup sur le côté droit offensif marseillais avec Chancel Memba qui va pouvoir mettre ce ballon dans la boîte. Et une fois de plus, euh, ce sera un 6 mètres. Oh, même pas, il est pas directement de l'autre côté, elle va aller en touche. Oh, c'est magnifique. <rire> c'est ça, c'est le football qu'on aime. C'est le football champagne, ça. C'est ce qu'on aime du foot, ça. C'est magnifique. Oh, Allez, Kondog bien au milieu de terrain qui récupère ce ballon, mais c'est laborieux pour les Marseillais. Ah, c'est laborieux, c'est compliqué. On repasse par le milieu, on est dans le rond central avec euh, Rukondok qui touche encore le ballon, qui va donner ce ballon justement à Samuel Gigou. On essaye de faire tourner, on essaye de dézoner un petit peu du côté des attaquants marseillais avec Idiman Nandia qui redescend vraiment de plus en plus bas. La longue transversale de Kondok Bia, elle est comment, elle est comment Elle est ratée et elle va où en 6 mètres pour Montpellier. Euh, petite information, magnifique. on a un petit vent qui est en train de ouais, se lever sur Marseille. Un petit vent qui arrive là, ça fait plaisir. Un petit vent, il pleut presque plus. Mais il y a du vent, superbe. Ils vont se cailler les miches, nos 22 hommes. Euh, et ouais, on a, on a un petit euh, diagramme proposé euh, sur, nos, euh, sur notre tour vidéo non, avec la position, ma... mais, aussi, la position moyenne des joueurs. Et en effet, Ismail Assar est en ailier droit. Oh oui, et euh, la position d'Embemba est clairement celle d'un arrière droit euh, sur sa position moyenne, comme c'est comme c'est euh, précisé. Allez, ballon perdu par l'Olympique de Marseille. Falaï Sako qui va porter euh, vers l'avant. Peut-être avec John Ferry, la passe. Pour Altamari, euh, le long de la ligne de touche côté droit, malheureusement, euh, passe mal ajusté. Contrôle mal fait, euh, il y a débat. Mais le ballon est sorti en touche, en plein milieu de la zone B. Ce sera rendu au Marseillais qui l'envoie dans la surface. Très peu de débat, très très peu de débat. <rire> oui, mais qui est le plus mauvais C'est ça la question, le passeur ou le réceptionneur 
Allez, les Marseillais qui vont repartir de l'avant avec Samuel Gigot qui va passer le rond central. Euh, pas de solution, aucun mouvement autour de lui, obligé de jouer avec Leonardo Balerdi, l'Argentin. Pas plus de solution, donc on revient sur Gigot. Le mouvement est présent du côté de l'OM, ça joue au ballon, ça a envie de jouer au foot, ça fait plaisir. Allez, Quentin Merlin, peut-être. Peut-être un des nouveaux pour sonner la révolte. Le changement de côté, cette fois il est bon et il est dans les pieds de Ismail Assar qui va essayer de passer en un contre un. Le petit passement de jambes, c'est raté. Après tentative de petit pont, tentative de passement de jambes. Prochain coup, il faudra juste faire une passe, Ismail. Ouais, allez, chancel même bas pour la touche. Côté droit, en plein milieu de la zone D, qui demande un peu de soutien. Kondogbia qui s'approche, Ismail Assar qui s'approche également, on cherche des solutions, on n'en trouve pas, c'est finalement Jordan Verretou qui vient l'aider. Oh, beau crochet de Chancel Mbemba, la passe en arrière pour Imanendia, voilà, peut-être en position frappe du gauche, mais il n'est pas, pas gaucher, Imanendia, il a frappé médiocre, la balle contrée, Jordan Verretou qui va s'appuyer avec Arit, la talonnade derrière euh, Aubameyang en position de centre vers le point de pénalty, mais il n'y a personne, et c'est une tête... Montpellier Rennes, ça va partir en contre-attaque peut-être avec Altamari qui va passer à l'immédiat. On est sur le côté droit, Altamari le Jordanien euh, qui peut partir tout seul. Il a le gigot sur le dos, Altamari la passe du gauche. Mais bon retour, bien oui. défendu de la part de Balerdi. Sublimement défendu par Balerdi. Je suis peut-être un peu fort, mais ah euh, c'est quand même bien fait. Et Ballon euh, qui va quand même revenir en position des Montpellier hein, en arrière avec la défense. On va essayer de se remettre en place tranquillement avec Modibo Sagnan. Ouais, et on repart derrière justement avec Kouyaté qui va pouvoir mettre ce ballon sur le côté. On essaye de passer face au pressing marseillais qui est le pressing de deux personnes, hein, très exactement. Il n'y a pas beaucoup de pressing non plus. Ou la mauvaise passe là par contre de la part de Kouyaté qui va pouvoir arriver à destination d'Ismail de, Assar. Il n'a pas pu bien jouer ce ballon, empêché par, par Modibo Sagnan de, de, de passer. Et on va revenir derrière avec Mbemba, le seul Marseillais qui a réussi à faire un dribble dans cette première mi-temps. Ouais, c'est terrible, comme on dit. Euh, Jordan Verretou qui cherche euh, des solutions. J'ai l'impression de dire ça tout le temps. Il cherche des solutions. Euh, c'est vous dire à quel point il n'en trouve pas, surtout. Euh, ballon qui va changer d'aile. On est désormais dans la zone C, zone offensive gauche euh, de l'OM, avec Harit qui, justement, euh, essaye euh, de trouver des espaces. Il n'en trouve pas. Il revient en arrière. On passe sur la droite maintenant avec Ismail Assar. Euh, petit pas, petit pas de fainéant, je dirais. Euh, et il a euh, sur son dos Isiaga Silla qui va sortir le ballon euh, du terrain. Et ce sera une touche. Pour Ismail Assar, côté droit, qui se plaint et il demande du, du soutien. Et c'est Mbemba qui va s'occuper de cette touche. Et oui, c'est Mbemba qui va s'occuper de cette touche. C'est tout ce qu'il ce qu y a à dire, c'est affreux. Allez, on va... Re... Non, c'est raté, là. Il est qui rate le contrôle et ça donne une touche immédiate pour Montpellier. Oh ouais. là là, je, je sais, Julien. Ouais, il est qui se plaint auprès de l'arbitre assistant, qui, qui lui fait le geste. Et il n'est pas touché haut <rire> Non, mais, mais, euh, mais si, si, il a clairement touché. On, ah on l'a en zoom il, sur il, nos il, écrans. On l'a vu, il a touché, il a raté son contrôle. On l'a bien vu, ça. Ah, c'était un contrôle Ah oui ah. Techniquement, c'était un contrôle. Merci pour l'information, Vincent. J'avais pas vu ça. Il n'y a aucun J'étais persuadé que c'était une passe au stade. Euh, allez, ballon pour Arnaud Nordin qui fait un petit tour sur lui-même, qui dégage, mais c'est dégagé sur Léo Balerdi. Contrôle de la poitrine, il se la met dans les pieds. Passe pour Kondogbia devant lui, qui la rend derrière lui à Balerdi, qui est dans le rond central, mais dans la partie du terrain de Montpellier avec Chancel Mbemba sur le côté droit le Congolais qui fait du surplace c'est le seul qui fait des gestes qui dit un peu de se bouger mais c'est affolant bah c'est un peu tristoun hein, en affolant. termes d'animation on arrive à la demi-heure de jeu déjà toujours un but à zéro pour Montpellier qui mène donc face euh, à l'Olympique de Marseille ici au stade orange Vélodrome euh, ballon dans la surface peut-être avec Aminarit côté gauche euh, qui va essayer de prendre un peu de vitesse il revient en arrière avec Aubameyang qui a des zones, qui essaie de prendre un peu de vitesse <rire> Oh, papy. <rire> et qui s'empale sur la défense. Ah, mais euh, Aminarit qui récupère le ballon, qui va pouvoir rentrer dans la surface à nouveau. Et il va remporter un corner. Bien joué, Aminarit jusqu'au bout. Il tente euh, le petit Marocain. Ce sera euh, dans la zone euh, C, donc zone offensive gauche de l'Olympique de Marseille. Oui, tout à fait. Avec Aubameyang qui a essayé de mettre un coup d'accélérateur. Je crois qu'il s'est blessé. Hein. Euh, franchement, c'est. Est-ce euh... que c'est du dépit que, que Ah non, pas du tout. tout. <rire> J'ai eu l'impression qu'il s'est fait mal. Allez, c'est parti. Le centre, c'est dommage. C'est prolongé au premier poteau par Falaï et ça va aller mourir dans la zone D sur le côté droit offensif marseillais avec euh, Iliman Ndiaye qui va jouer cette touche étant donné que Mbemba euh, n'est pas du tout là il n'a pas spécialement l'habitude de jouer les touches et du coup voilà vu qu'il est arrière droit il est obligé de, de revenir de la défense centrale il était derrière le rond central pour venir jouer la, jouer la touche ouais. c'est bien euh, allez bon. Aubameyang à la réception Belle de cette touche Mbemba qui va centrer directement sur le pied d'un Montpellier hein. on lui rend directement la balle hop là il la récupère il bouge même pas les bras il peut tout de suite la renvoyer nouvelle touche 
Euh, allez, il envoie derrière lui pour Kondogbia, qui va revenir en arrière et envoyer le ballon dans le rond central. Pour Léo Balerdi, que c'est compliqué de se rapprocher de la surface, on le rappelle. Euh, de souvenir, il n'y a eu qu'une action forte. Euh, forte. Enfin, une action, une action, un tir au but de la part des Marseillais. Je me ouais, trompe peut-être, mais j'ai regardé les statistiques. qui était euh, catastrophique en plus. Allez, Harit le centre, peut-être c'est bien joué ça pour le coup. C'était entre la défense et Benjamin Lecomte qui a été obligé de s'employer et de mettre au sol un de ses propres joueurs. Aubameyang était juste derrière, peut-être deuxième tentative avec ce centre encore. Ça va revenir à la Surenja, il a frappé ah, le but oui et voilà ah, ah, quand même Ah, quand même Ah <rire> Il y va les Diaye qui va marquer un bout partout, une demi-heure de jeu Oh là là Enfin Enfin Mais ça le réveil L'OM qui avait tellement pris les devants dans ce match, qui avait vraiment... Pas du tout, très peu, très non. très peu. Un peu Mais pour le coup là, beaucoup de réussite parce que le centre est contré de la part de Quentin Merlin. Mais ça revient sur Enjay qui fait un contrôle du pied droit pour se mettre le ballon pied gauche et tirer entre deux Montpellierins et mettre la balle sous la barre de Benjamin Lecomte qui lève sa main droite mais qui ne peut rien faire, qui reste vraiment scotché ah ouais. debout le, le gardien de Montpellier. Et là des vraies errances pour le coup dans la défense parce que déjà il y a beaucoup d'espace ouais. entre les défenseurs. Euh, Iman Ndiaye qui récupère le ballon, profitez de l'ambiance. Ah bah c'est tout, ça s'arrête là. Je vais attendre une troisième. Euh, non, voilà, euh... Iman Ndiaye qui récupère le ballon, mais à nouveau un contrôle pas très, pas très raté. conventionnel, un contrôle raté qui part vraiment à 3-4 mètres, mais il y avait tellement d'espace, bah ouais, c'était tellement loin les défenseurs qu'il a le temps de le récupérer. Et là par contre, il est vraiment à 2 mètres des cages, cachou du gauche ouais, si fait, je dis pas de bêtises, dans la lucarne, un but partout à la demi-heure de jeu Alors, Olympique de Marseille. Double, car revient. double carton jaune, hein. un pour Aubameyang et un pour euh, Isiaga Silla, apparemment il y a eu... Euh petit échauffouré après le but de l'Olympique de Marseille parce que Silla s'était plaint auprès de l'arbitre sur comme quoi il était au sol, il fallait arrêter le jeu là où Bameyang a été véhément, lui a fait comprendre qu'il n'avait pas arrêté le jeu et du coup l'arbitre a dit bah, carton jaune pour tous les deux euh, mes chers. Et du coup voilà, ça y est, 32 e minute de jeu, les Marseillais qui viennent et qui reviennent au score et c'est les joueurs de Montpellier qui donnent euh, le coup d'envoi. Ah bah voilà, comme quoi, euh, deux tirs cadrés pour l'Olympique de Marseille, euh, quatre tirs au but, ce apparemment, ce sont les voilà, statistiques. Euh, exactement. Olympique de Marseille chirurgical. 69 pour son possession de balle quand même pour l'Olympique de Marseille. Stérile, certes, ballon, hein. mais 69. Allez, ballon qui va être récupéré par les Olympiens. Et Quentin Merlin, côté gauche, qui envoie un long ballon euh, dans les espaces peut-être. Et la mauvaise balle de Sako, heureusement c'est pas récupéré par Aubameyang derrière, c'est récupéré plutôt euh, par Kouyaté et on va renvoyer, on va ah, dégager ah, euh, ah, devant ah, et c'est euh, Léo Balerdi qui va faire un petit tour sur lui-même pour récupérer euh, ce ballon. Allez Balerdi, les Marseillais qui sont enfin revenus dans la partie et les supporters du coup qui sont en train de se réveiller un petit peu aussi. Tout le Vélodrome reprend comme un seul homme la chanson du virage qui résonne mon cher Julien, bien évidemment. <rire> Allez, avec voilà, Valerdi toujours, qui a toujours le ballon, pas de pressing et pas de solution. Donc euh, l'Argentin qui avance balle au pied sans vraiment euh, être inquiété, mais sans pouvoir mettre ce ballon vers l'avant. Allez, avec Chancel Mbemba maintenant, et on repasse vers l'axe du terrain, avec euh, Geoffrey Condog dans le rond central, qui va donner cette balle à Jordan Verretou. Verretou, pas de solution, une fois de plus. Alors tous les joueurs qui ont des mains levées sont derrière lui, pour lui dire qu'il y a une solution derrière, mais alors devant, il n'y a aucun mouvement. C'est extrêmement laborieux. Ouais. Heureusement que l'OM, sur une des rares occasions, a réussi à marquer. Parce qu'on ne voit pas comment ils auraient pu y arriver sinon. Parce que c'est pas comme s'ils dominaient et qu'ils revenaient vraiment dans la partie. Non, non, mais c'est vraiment euh, très complexe. Hein. 34 ouais, minutes de jeu, un partout. Allez, long ballon, à nouveau. C'est toujours des longs ballons euh, qui vont permettre peut-être à l'OM de dynamiter la défense de Montpellier. Il y a sur la droite de la surface qui envoie pour Aminarit qui malheureusement prend le ballon euh, un peu en arrière. La passe derrière, la balle qui file, qui... Euh, oh là là, que c'est difficile. Il y a vraiment des espaces, vraiment des errances, des problèmes de communication dans cette défense montpelliéraine. Des espaces qui se créent, des frappes en première intention. Malheureusement, pas de réussite là. Et le dégagement de la défense Montpellier-Rennes derrière la ligne de but, ce sera donc un corner pour l'Olympique de Marseille. Dans la zone C, ce sera rentrant pour Jordan Verretou. Allez, c'est parti avec Verretou au point de pénalty. C'est dégagé par les joueurs de Montpellier, mais ça va revenir sur Iliman Ndiaye qui contrôle du pied droit pour se mettre sur le pied gauche. Sa passe est un petit peu courte, mais Kondo Ibaka a très bien joué le coup Ouh et qui enchaîne d'une frappe du gauche. Ça y est, avec la ferveur du stade et les applaudissements des supporters, <rire> le grand sourire les Marseillais de Kondo Ibaka. sont en train de reprendre un petit peu le dessus et il aura fallu quand même une demi-heure pour se mettre en route. Ouais, 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 ouais mais c'est bien. Là, il y a de l'envie, il ouais. y a de la combinaison, on en voit devant. Ils ont compris qu'ils n'arrivaient pas à trouver les espaces, donc 
la solution c'est euh, sacrifier des lignes passer par dessus et là le pressing à nouveau pour essayer de récupérer malheureusement il Manedia s'est jeté il a perdu la possession et euh, c'est le milieu de terrain avec Chotard ils vont pouvoir avancer mais bien joué encore une fois le Spartiate et capitaine Samuel Gigot qui récupère la balle dans son camp on va pouvoir repartir mais qu'est-ce qu'il fait Aminarit il a laissé passer le ballon entre ses jambes sauf qu'il n'y avait personne derrière lui les Montpellier vont pouvoir Aïe. se battre derrière c'est bien compliqué pour Altamari de garder le ballon Balerdi était dans son dos et finalement l'arbitre voilà il a pris son temps il revient à la faute ballon rendu Beaucoup de temps à fois pour ouais, ouais, ouais. Bon, assez logique là. Hein. Il y a eu un tirage de maillot euh, euh, et euh, Altamiri l'a euh, poussé au sol sans trop de raison apparente. Quentin Merlin qui a voulu essayer de. Que comme il fait tout de à l'heure, il, il se laisse la possibilité de le laisser l'avantage plutôt que de siffler systématiquement. Oui, mais c'est bien il après vraiment, ça. Il prend vraiment son temps à chaque fois. C'est vrai, mais le, je trouve que c'est pas plus mal de laisser un peu les joueurs jouer quand même. Euh, bon, alors en l'occurrence, c'est assez. Logique, elle est donc franc dans la zone B, on est très loin des cages. TJ Savani est vraiment en position de centre, on est à 10 mètres de la ligne de touche, côté droit dans la zone B, quasiment au milieu de cette zone B. TJ Savani avec les mains sur les hanches, il va centrer dans la surface. Oh, C'est mal centré, il n'y avait personne à la réception, si ce n'est Kondogbia, et il n'y avait personne, la balle qui sort, ce sera une touche pour MHSC euh, à une quinzaine de mètres du poteau de corner dans la zone A. Ouais, Peut-être que la chance de l'OM ce soir qui n'a pas été flambant c'est tombé sur un Montpellier qui est relativement faible. Hormis l'occasion de Ferry sur le poteau, ça c'est indéniable. Je suis Même le but il est donné par les Marseillais. Donc pour Et il ne faut pas bah... oublier non plus qu'on parle d'errance défensive, mais les trois des euh, titulaires habituels en défense euh, Montpellierne sont absents hein, ce soir. Pas de Christopher Julien, euh, notamment, ni de euh, ni Meragic, absent. Allez, ballon sur le côté droit euh, pour Montpellier avec Altamari qui euh, essaye de, 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 de fixer son vis-à-vis -vis avec la balle pour Sako derrière. On s'appuie euh, sur Savanier, Sako sur le côté droit avec FT. FT euh, face à Quentin Merlin, il va de l'avant, il va de l'arrière. Finalement, c'est un ballon pour son défenseur euh, central droit, Palay Sako va jouer dans le rond central. Allez, on va passer dans l'axe du terrain avec Arnaud Nordin. Tentative de 1-2, mais très très bien couvert de la part de Quentin Merlin. Malheureusement, son contrôle est un petit peu raté. Du coup, le ballon est perdu. On va repartir sur le côté droit. L Offensif Montpellier, hein. c'était FT sur le côté droit. Ouais, et Balerdi est encore bien en, en ouais. place. Un Balerdi encore intraitable comme à son habitude. Non, n'en faisons pas trop, Vincent. Mais pour le coup, il est toujours... Sur ce match-là, il est toujours au bon endroit, il, a, moment où où il a besoin. C'est euh, ce qu'on lui demande, tant mieux. Allez, attention, le petit 1 de, devant la surface sur le côté droit. Et il va pouvoir frapper quand même euh, Altam, euh, oui, oui, Altamari. Altamari. Ouais. Euh, frappe du gauche, euh, mais c'est bien écrasé. Ça va filer tranquillement dans les mains de Paolo Lopez. Euh, qui, qui a capté va l'envoyer. C'est ça, exactement, et qui va envoyer euh, devant. Et le petit tour sur lui-même euh, d'Iman Ndiaye qui a pu se défaire euh, de son vis-à-vis. -vis. La balle sur euh, Aubameyang côté gauche. On va peut-être rentrer dans la surface, mais on est toujours à l'extérieur. Et Kaminari qui va pouvoir frapper Ah, c'est au-dessus, pas loin. Il a orienté, il a tenté d'enrouler sa frappe du droit. Euh, ça part un petit peu au-dessus de la lucarne. C'est dommage, un peu trop fort. Ah, L'occasion était bien jouée, là, entre le, le, petit, euh, le petit dribble pour passer de la part d'Eliman Ndiaye pour s'offrir ensuite la possibilité de faire une vingtaine de mètres balle au pied. Le décalage sur Aubameyang. Aubameyang très judicieux qui remet cette balle en retrait et contrôle frappe de la part d'Amin Harit. Ça passe vraiment pas loin ah ouais. de, de, la Question de, de, de la lucarne gauche de, de, de Benjamin Lecomte. Allez, le ballon dans la surface. On oriente sur la droite avec euh, Kiki Kouyaté pour Sako. Devant lui avec euh, Ferry. Mais c'est rendu au Marseillais, Quentin Merlin qui s'est fait du ballon. Attention, un petit contact. Oh, il n'y avait pas grand-chose. Oh, il n'y avait pas grand-chose. Iliman Ndiaye qui avait pris le meilleur sur Kouyaté. Il avait un peu poussé. On va revoir les images. Je trouvais ça un peu sévère, cette faute. Et euh... ouais, surtout que... Ah, il n'y a non, pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Il met vraiment euh, le bras en opposition. Comme ça, oh, comme ouais, ça, Vincent. Hein. Il met le... <rire> le bras. Comme ça, ah, oui, comme, comme ça. ça. Il met le bras <rire> en opposition. Ah, attention, c'est reparti dans l'autre sens déjà, Julien. Avec les Montpellierins qui sont partis très très vite avec ce coup franc, ils ont voulu le jouer un peu et profiter de, de cette stupeur des Marseillais qui ne s'attendait pas à la faute. Au final, ça a été très vite repris. 
Et ça va donner une touche dans la zone B sur le côté droit offensif Montpellier 1 pour essayer de, de jouer un petit peu rapidement. Et au final, les Marseillais récupèrent très vite le ballon avec Paul Lopez qui l'a dans ses pieds justement. Allez, Paul Lopez devant lui. On joue avec Geoffrey euh, Condobia. Attention, on joue à se faire peur avec le pressing des attaquants devant Paul Lopez. Ils ont... On a peur. Vincent, c'est bon, tu peux regarder. On s'est éloigné de la surface. Euh, le ballon revenu dans le rond central. Mais on joue à la passe, à la baballe entre le gardien et les défenseurs centraux euh, côté marseillais. Et il y avait un gros pressing. On a failli failli s'en mettre un soi-même euh, côté OM. Et là, on perd le ballon dans le rond central. Euh, la possession revient au Payadin. Allez, avec euh, sur le côté droit, on va essayer oh, de passer avec ce Il y a peut-être un petit peu en jeu, mais au final, non, ça n'a pas été signalé. Oh, c'est bien joué ce petit dribble là dans la surface de réparation. Au final, il va aller faire une faute sur Quentin Merlin. Je n'ai pas vu qui c'était. C'était. J'ai pas vu qui c'était. Euh, c'est Balerdi, hein, je crois. Non, c'est Merlin qui a été pris de non, vitesse. Non, non, mais euh, c'était Chotard. C'était Chotard. Ouais, ouais. Mais il n'était pas en jeu parce que justement ouais, Merlin, était, Merlin était un peu en retard. Ça de Chotard qui passe un dribble comme ça derrière la jambe d'appui. Mais euh, Merlin était un peu en retard et du coup Chotard était vraiment ouais, dans okay. l'espace, euh, pas du tout hors jeu. Faire attention à cet alignement. Si, si l'arbitre le dit, l'arbitre a toujours raison. L'arbitre a toujours raison. <rire> attention. <rire> Et du coup, ce sera euh, une possession qui revient au Marseille. 40 minutes de jeu ici. On est sur le côté droit. Et Kismaï Lassar qui va pouvoir centrer. Il est seul. Attention au Bameyang. Mais la tête de Kouyaté qui va pouvoir euh, éloigner le danger. Et la balle qui va sortir, ce sera en plein milieu euh, du, euh, de la ligne... Euh, je ne sais plus ce que j'ai dit. En plein milieu de la zone C, une touche pour les Marseillais. C'est bon, elle est jouée. On va revenir maintenant dans le rond central pour les Olympiens. Ah ouais, Eli Manandia qui est vraiment en confiance. Là, il est en position de libéraux, clairement, avec le ballon. C'est-à-dire qu'il était derrière les derniers les défenseurs centraux de, de son équipe. Hein. C'est vrai que je dis ça à l'ancienne, libéraux, c'est un poste qui n'existe plus. Laurent plus Blanc, trop, c'est si vrai. Si tu nous entends. <rire> Mais oui, en effet, plus trop... Allez, attention, le ballon, la petite remise, Iman Ndiaye devant la surface, la frappe du gauche yeah, 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 Oh là yeah, là, yeah, il avait yeah, passé, yeah. j'ai cru qu'il avait frappé du droit, ah. il a finalement appuyé du droit pour passer la balle derrière sa jambe d'appui, et puis du gauche, il est allé enrouler, et euh, hey, ça passe pas loin ça du poteau pas loin. Hein. Ça passe il pas loin a du poteau. Il plus d'occasions sur ce match que depuis le début de la saison, il C'est vrai, c'est vrai. Et malheureusement, euh, toujours un peu en manque de réussite. Heureusement, il a marqué son, son but quand même, hein, ouais. il Là, il a noté. Coup, je peux pas en vouloir non plus. C'est quand même euh... très bien joué ce qu'il oh, Oui, il y a de l'envie. Et puis quand même techniquement, c'est réussi. Ouais. Donc quand c'est ouais, réussi, ouais, ouais. Euh, ça se félicite. Joli geste technique pour se mettre en position de frappe. Et en tout cas, on va repartir de l'attaque. Toujours sur le côté droit avec Obama. Oh, oh là, ah, il est rentré dans la surface côté droit. La passe en profondeur. Et ouais, un peu trop précipité de la part du Gabonais pas difficile pour le compte de sortir, il va pouvoir donner à Falaï Sako en dehors de sa surface et les Montpellierins qui savent pas ouais, trop a, quoi faire de ce ballon, vraiment fait une je les sens beaucoup, assez beaucoup. démunis les Montpellierins là. Ouais ouais, ils étaient autant de confiance au début mais là euh, le but euh, et les quelques minutes marseillaises les ont un peu mis la tête sous l'eau mais euh, ils vont essayer de se reprendre là en tout cas, ils se plaignent beaucoup, ils sont en train vraiment de parler entre eux, on est sans frustrer les, les joueurs de Montpellier Allez, on est sur le côté droit offensif Marseille avec Chancel même qui va pouvoir donner ce ballon à Ismail Assar qu'on a très peu vu. Il va vite. en échec. Et là, ça y est, il est passé. Il va pouvoir remettre ce ballon à Chancel même qui va pouvoir. Mais oui Mais oui, oui, mon petit Mais, mais oui Mais oui, c'est ça qu'on Mais oui 43 Pierre et Brico Eh oui, ah oui il, a fait, il a fait sa petite roulade <rire> La petite roulade de Pierre et Mric. Aubameyang, 43 minutes de jeu oh là et 2 buts 1 de l'Olympique de Marseille. Vincent, je vais te laisser revenir sur cette action ouais. parce que c'est admirablement joué. Ouais, c'est Chancel Mbemba qui va mettre le ballon sur le côté droit offensif marseillais à destination de Ismail Assar en une seule touche. Le Sénégalais lui remet le ballon dans la surface de réparation. Et après ça, Chancel Mbemba qui met le ballon entre deux Montpellier et en second poteau. Et Aubameyang est absolument tout seul et n'a plus qu'à pousser le ballon. Enfin. Honnêtement, ce n'est pas un grand geste, mais la, vis... non, mais la, la, la vista d'Mbemba, j'avais vraiment peur qu'il mette, vous savez, la grosse frappe au premier poteau. Et finalement, il a vu Aubameyang tout seul au deuxième. La passe et la plat du pied, sécurité du gauche qui part dans la lucarne. De buts à l'Olympique de Marseille. Depuis la demi-heure de jeu, depuis allez, la 25e à peu près, ouais, a vraiment, en fait, euh, vraiment repris du poil de la bête, vraiment changé la physionomie du match. Deux buts à un, l'Olympique de Marseille, qui reprend un avantage et c'est, on peut le dire, mérité. Euh, parce que c'est eux qui font le jeu et c'est eux qui ont le plus d'occasion depuis euh, un bon petit moment maintenant. Oui, c'est ça. Une demi-heure complètement sans pour les Olympiens, avec même une énorme erreur défensive qui a, qui a causé le premier but de, de Montpellier, l'ouverture du score. Mais après ça, là, voilà, depuis, euh, depuis la 30e minute, les Montpellierins euh, sont un peu la tête sous l'eau par des Marseillais qui sont en plus de ça 
avec de très très bons encouragements et une très belle ferveur au stade Vélodrome qui se sont bien réveillés les supporters. Ouais. Ouh là là, la grosse erreur là de la part de la défense de Montpellier qui va envoyer ce ballon Allez. directement en corner pour mettre de la pression là juste avant la mi-temps. C'est la 44e minute et 45 secondes. On va avoir le temps additionnel, mais c'est peut-être une des dernières cartouches pour l'OM pour essayer de se mettre un petit peu plus à l'abri avant la mi-temps. Allez, euh, ce sera une balle pour donc euh, Jordan Verretou en position de centre. Il est droitier, on le rappelle. 3 minutes. Pourquoi 3 minutes 3 minutes de temps additionnel. Oui, pardon, oui, non, mais bien vu moi. Vincent. Et ce sera donc un corner dans la zone C. Jordan Verretou qui va pouvoir le tirer. Ce sera donc rentrant, on le rappelle. C'est parti vers le deuxième poteau, troisième poteau. Bameyang qui l'a armé du plat du pied, un petit peu ambitieux. Et attention parce que le ballon, il file euh, devant Quentin Merlin. Peut-être la contre-attaque avec Arnaud Nordin. Ouais, voilà, pas, il a pas, vu pas, pas. Euh, les espaces euh, avec Altamari. Non, c'est l'inverse. Altamari, pardon, pour Nordin. Mais mauvais espace et ça permet aux défenseurs de revenir. Attention, il rentre à la surface depuis le côté droit. C'est contré, cette espèce de centre-frappe de la part de Nordin. Contré par euh, par. Kondogbia qui était bien revenu dans la surface et ce sera donc un 6 mètres dans la zone B non. pour Montpellier euh, un corner ouais. pardon pour Montpellier dans la zone B ah oui euh, non 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 non, non, non. <rire> j'étais sous pression j'ai dit non sérieux non non non, non, non. pas du tout non ce sera bien ça va nier comme on a sur l'habitude qui va aller tirer euh, ce corner qui va donc être sortant on essaye de le jouer à deux et du coup euh, on est en train d'essayer de suivre le joueur Montpellier qui est allé se proposer à TJ Savagné mais on sait qu'il aime mettre le ballon dans la boîte euh, le joueur Montpellier ouais, et ce sera sortant de cette équipe de Montpellier ce sera sortant bien évidemment Julien il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation c'est parti premier poteau c'est dévié oh le poteau encore Oula oh, le poteau oh, Lopez. sur un énorme cafouillage énorme cafouillage ouais, je ne sais un... pas si c'est pas un Marseille qui a le ballon sur le poteau d'ailleurs euh, je ne sais pas, pas mais un poteau mais euh... et ensuite une deuxième frappe du Montpellier ouais, par joue, contre ça, avec ça, le ça, pied regarder, et là Paul Lopez belle parade très belle parade de Paul Lopez qui fait le travail on est à la moitié du temps additionnel euh, Benjamin Lecomte qui est quasiment dans le rond central pour les Montpellierains le gardien oh là là il est dégagé sur Obama <rire> qui se frotte la tête parce qu'il s'est pris un dégagement sur lui alors qu'il était à 10 mètres de là et euh, attention hein, c'est récupéré toujours par le MHS c'est avec Siagassi là sur le côté gauche ils ont tenté euh, le 1-2 mais Jordan Ferry qui fait une bien mauvaise passe ça sort en touche pour l'Olympique de Marseille dans la zone A ouais du coup le corner ça revient non 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 hein, c'est le bout du pied non, de non, Silla hein. c'est euh, Aubameyang qui tire sur Paolo Lopez en voulant dégager hein, le deuxième <rire> c'est clairement ça c'est clair. En fait, ça. il tire, c'est contré par Silla et ça tape le coup. Et, et c'est Paul Lopez qui rattrape. Euh, Heureusement, Paul Lopez a un sacré réflexe quand même. Hein, parce que là. Oh, euh... bah, un réflexe de torse où on le tire dessus. Hein. Ouais, ouais, un réflexe de torse. Ouais, ouais. <rire> au bon endroit, au bon moment, comme on dit. Vincent. Ah ouais, au bon endroit, au bon moment. Je pense que là, c'est vraiment. C'est vrai pour le coup. Allez, le ballon dans la surface marseillaise, justement. Avec le portier espagnol, le numéro 16. Pas de Ruben Blanco hein, dans le groupe. Euh, habituellement sur le banc, bon, c'est pas très important, mais à euh, noter, Ruben, c'est qui, <rire> c est c est qui Le deuxième espagnol, le deuxième portier espagnol de l'OM, Ruben non, Blanco. Le, le remplaçant, qui euh, du coup, le remplaçant, c'est Simon Gapandouetunbou. <rire> Bien, ouais. Hop, euh, bien, écoutez, euh, s'il y a des amis camerounais euh, dans le chat, vous me dites si je l'ai bien dit. En tout cas, monsieur Jérémy Pignard, il en a assez de nos commentaires. Il a sifflé euh, fin de la première mi-temps. 2-1 pour l'Olympique de Marseille. On peut dire que c'est mérité, un début très poussif, mais une oui. vraie possession et un vrai impact ensuite <coughs> à partir de la demi-heure de jeu. C'est mérité, mais on va pas s'emballer. Parce non, que non, je... il y a eu un quart d'heure de jeu faire de même, et une demi-heure où on sait. Je vais pas, je vais pas être grossier, je vais pas être vulgaire, mais on s'est embêté un petit peu quand même. Ah, un petit peu. Voilà, c'était euh, vraiment. Euh, ça, ça faisait peur, même. Ça faisait peur. A noter quand même avant la deuxième mi-temps, euh, Vincent, je crois qu'avant la rencontre, tu me disais euh, je pense que ce soir, l'OM 3-1. Pour le moment. C'est faisable. Pour le moment, je suis, je suis bon. Allez, messieurs, dames, on va prendre une petite pause, aller boire un coup, manger un bout, faites de même, euh, et on se redit dans 15 minutes. À, à tout, tout de suite. suite.
qu'est-ce qui... Ben, oui. Messieurs dames, rebonjour, nous revoilà pour la deuxième mi-temps, je suis Julien, voici Vincent, toujours bien, là, ouais, pour vous servir, euh, ben on voit vos messages, euh, Lenox euh, qui nous demande si le match était en vidéo, bah en vidéo de nous, parce qu'évidemment on n'a pas les droits, mais ah, nous... pas les droits Eh non, on n'a pas oh, les droits, ouais. euh, Asa France n'a pas les droits malheureusement, euh, mais on vous propose le match en audio description pour que vous compreniez absolument tout ce qui se passe sur la... Pelouse, justement, la deuxième mi-temps qui reprend. Vous voyez les zones juste en dessous, A, B, C et D. Désormais, l'équipe de Montpellier défendra dans les zones A et B et attaquera dans les zones C et D. L'Olympique de Marseille s'est donc positionné, vous l'avez compris, dans les zones C et D et attaquera vers les zones A et B. Vincent, le match a déjà repris et ballon dans les mains des Montpellier hein, avec une petite touche côté gauche. Oui, ça a juste repris. Il y a eu un ballon en avant qui a été mis en touche par un Marseillais. Vous n'avez absolument rien raté de ces 40 premières secondes de jeu avec les joueurs de Montpellier qui vont jouer un petit peu vers l'arrière avec Falai Sako qui est vraiment en position axiale avec Kouyaté maintenant. On va décaler sur le côté avec Modibo Sagnan qui essaye de repasser par l'axe avec, euh, avec Savagné. C'est bien joué la petite remise. On va essayer de passer par le côté droit euh, offensif Montpellierin dans la zone D. Le ballon qui est complètement raté et c'est intercepté par, euh, par euh, Balerdi qui va pouvoir mettre le ballon devant. La tête un petit peu trop longue de la part d'Obameyang à destination d'Aminarit et ça va sortir en touche dans la moitié de terrain marseillaise dans la zone D. Oui et ce sera donc une touche pour euh, Sylvain FT qui prend son temps, lui qui a euh, les chaussettes euh, euh, à moitié mises. Euh, les ballons qui va être renvoyés dans le rond central pour Kiki Kouyaté qui, euh, à grandes enjambées, euh, va de l'avant. Et finalement, ça va revenir en arrière avec Sagnan qui la donne à Chotard, qui oriente sur la droite avec euh, Falai Sako. On, est pas, on a tous les défenseurs en touche à la balle de gauche à droite. On va combiner, se réappuyer sur euh, Sylvain Neft, qui peut être côté droit. Euh, mais c'est récupéré par Geoffrey Kondogbia qui fait un petit tour sur lui-même, a du mal à dégager son camp et derrière bien défendu euh, de la part euh, de Chotard on va s'orienter et va pouvoir frapper et depuis l'extérieur de la surface côté droit on était dans la zone D, euh, la frappe du plat du pied, malheureusement c'est écrasé c'est pas bien fait de la part de TJ Savagné euh, c'est dans les mains euh, de Paolo Lopez ouais, à noter que la pluie a repris pendant la mi-temps ouais. et euh, qui fait plus froid que ouais, tout à l'heure ça c'est refroidi, <rire> là je remonte le pluie il fait clairement plus je remonte froid qu'en première mi-temps ouais. Allez, Allez ballon pardon. dans les pieds pardon, de Paul Lopez. Paul Lopez qui dégage euh, au loin à destination de Ismail Assar. Ça va être dégagé par, euh, par Sagnan qui va mettre ce ballon devant. Ça va retomber dans les pieds Marseille avec Quentin Merlin. La bonne prise de balle et la bonne passe pour Amin Arit qui se défait d'un joueur de deux et qui va être taclé. Il est touché. On va revenir à la faute. Et très certainement un carton jaune, le troisième de ce match. C'est qui C'est pour euh, Kouyaté Qui c'est qui prend le jaune Non, euh, je crois ça, que c'est... J'ai pas bien vu qui, a, qui avait fait la faute. Je crois que c'est FT. Ouais, c'est Sylvain. Sylvain FT qui va prendre son... sa biscotte. Euh, et coup franc intéressant, hein, du coup, pour l'Olympique de Marseille. On est euh, en zone A, donc euh, sur la gauche offensive de l'OM. On est à quoi Une... Bah allez, 30-35 mètres ouais, des cages ouais, à peu près mètres. de Benjamin Lecomte. À peu près, excentré quand même. Ouais, excentré, c'est une position de centre, hein, ouais, clairement, clairement. Euh, trop loin pour frapper, je pense. Bah euh, non, on a vu les tireurs qu'on a, euh, non, ça va être compliqué de, de tirer. Moi, hein. Et du coup, ça va vraisemblablement être pour Verretou qui va envoyer ce ballon dans la boîte. C'est dégagé de la tête par les joueurs Montpellier. Hein, ça revient dans les pieds d'Iliman Ndia et qui tombe, visiblement touché au moment de tirer. Euh, on n'a pas vu ce qui a été signalé, un coup franc, un 6 mètres, qu'est-ce qui se passe en tout cas Le ouais, joueur il se tient de le genou en tout cas. Il reste à terre. Ouais. Ouais, il il est reste seul. à terre. Oh, un petit contact, il bon, n'y a rien, il n'y a pas grand chose, enfin il n'y a rien. Il y a un contact, euh, il tente la frappe en l'air, voilà, il y a un contrôle de la poitrine, une frappe du bout du pied droit, c'est pas très bien fait, et en mettant le bout du pied droit... C'est euh, Kouyaté qui lui fonce dedans. Ouais, voilà. Bon, voilà, un petit contact, mais pas de quoi siffler un pénalty. Ce serait quand même très sévère pour les Montpellierains. Soyons tout à fait honnêtes. Et le ballon donc rendu euh, au Payadin avec Falaï Sako, le, pan, le défenseur central droit euh, de cette équipe. Et on va orienter euh, euh, offensivement dans la zone avec Jordan Ferry. Le changement d'aile vers la gauche de la surface. Ah, il a tenté le peu. contrôle aérien euh, ici à Gassi là malheureusement c'est loupé ce sera un euh, 6 mètres pour Paul Lopez il ouais, fallait quand même aller la chercher celle-là elle ouais, était ouais, un ouais. petit peu autant de la part de, de Jordan Ferry et du coup ça passe devant euh, ici à Gassi là qui ne peut lever la jambe assez haut ça va aller mourir en 6 mètres 
qui va être effectué à deux avec Gigo qui donne ce ballon à Paolo Lopez. Ben, normalement, c'est plutôt l'inverse et ça va être dégagé au loin, donc c'était vraiment la peine de le faire à deux. Ouais, côté Allez, droit, bien joué. Il a Sarr qui fait son travail et finalement l'arbitre assistant euh, ne va pas donner la touche aux Olympiens, mais euh, siffler, euh, une signaler une faute en tout Attends, cas que l'arbitre a sifflé. Puisque Ismaël Assar, ouais, il est venu pousser. Il a tiré le maillot de Sagnon, puis il a poussé, allez, bouge de là. Coup franc logique. Euh, pour les Payadins, on ouais, est... Un temps euh... bébé Sagnon, je comprends qu'au au contact, tu es un peu obligé de, de faire ça pour le bouger. Allez, euh, Benjamin Lecomte qui a le ballon sur dans la droite de sa surface. La balle devant lui pour, pour Sako. Sako qui va la donner à, à Joris Chotard. La longue balle euh, dans les espaces, peut-être, ça donne rien. C'est repoussé par Balerdi. Ce sera une touche à une vingtaine de mètres. De une médiane, côté droit dans la zone D pour Montpellier. Allez, avec euh, FT qui va renvoyer dans l'axe avec Jordan Ferry qui a euh, Imane oh, Diaye dans le dos. Pas de faute, ouais, dit si, l'arbitre. Si, si. Aïe, aïe, aïe. Ah, si, si, finalement, il, si, si, il, a sifflé, il siffle doucement et à retard de nom. Oui, c'est vrai. C'est la même chose vraiment depuis le début de cette rencontre. Allez, 51 Monsieur minutes Brizard. de jeu. Ici, euh, au stade Orange, Vélodrome. Toujours 2 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille. But d'Altamari à la 5 e Mais l'OM est revenu à la demi-heure de jeu. Un partout grâce à India. Et puis à la 43 e grâce à Obama et Yang. 2 buts à 1 donc pour l'OM. 2 buts à 1 pour l'OM. Et coup franc du coup pour Montpellier. Très lointain. Ça va aussi être un centre. Hein, très peu probable qui tire de la euh, TJ Savanier. Ça y est, c'est parti. C'est très très long la tête. Et heureusement, il se couche très très bien, Paolo Lopez. Très bien fait. La tête de Couillaté, il me semble, qui est venu euh, se matcher ce ballon, qui retombe. Euh, je crois deux, que c'est là. Qui retombe devant Cécile, la Cécile, ligne. Cécile. Euh, et Paolo Lopez se couche très très bien sur sa gauche pour euh, capter ce ballon. Ah, ouais, c'est pleine Cécile, puissance, ouais. hein, belle course euh, pour venir ouais, couper ça. C'est probable que ce soit Silla qui a de la tête. Ouais, mais parce parce qu'il est venu vraiment du côté gauche et il a coupé. Euh, allez, en tout cas, on va repartir peut-être euh, à l'attaque avec Amin Arit euh, qui physiquement reste debout. Il a le, il a l'aide de Quentin Merlin, mais il va préférer jouer dans l'axe. Avec Iman Ndiaye en position de frappe du droit. Ouais, c'est ambitieux. Ça y est, il a marqué, il prend trop la confiance. Ouais, ouais, il a pris, il a pris la... C'est exactement ça, Vincent, il a pris la confiance. Euh, petit tour sur lui-même pour se mettre sur son pied droit. Une petite accélération et malheureusement, du coup, il perd un peu le contrôle de la balle. Il est obligé de, de frapper euh, en étant trop en arrière. Et du coup, forcément, quand on est en arrière en frappant, euh, bah, c'est de la physique, hein. la balle part en l'air, hein, tout simplement. 6 mètres pour Montpellier. Et oui, Jean-Michel Larquet euh, disait la même chose à l'époque, <rire> bien évidemment. C'est là qu'on voit que vous êtes un jeune commentateur plein d'avenir, euh, Julien. On essaye, on essaye. Allez, c'est reparti avec les Montpellières hein, sur le côté euh, gauche défensif avec, euh, avec Sagnan qui va essayer de mettre ce ballon devant. C'est bien joué avec euh, Savagné qui va pouvoir décaler sur le côté. On va essayer de repartir vers l'axe, mais Gigo couvrait très très bien cet appel dans le dos de la défense marseillaise et dégage en touche. Pas prendre de risque, ça évitera d'envoyer le ballon derrière son dos, dans la surface pour qu'il y ait but. Allez, ballon du coup euh, rendu finalement aux Marseillais. Une touche bien mal jouée par les Montpellierains. Ce sera en plein milieu de la zone C, zone défensive droite de l'Olympique de Marseille. Chancel Memba qui est vraiment l'arrière droit finalement ce soir euh, euh, de cette ouais, équipe. C'est orienté. Ouais, ouais c'est pas c'est pas c'est bizarre. On est sur un 5-3-2 adaptatif, mais là vraiment. Et justement, Ismaïla ça en position d'attaque en droit qui part à tout berzin côté droit, mais très beau tac. Très bien défendu de la part. Ah non Je pense pas. Ah, J'avais l'impression qu'il jouait le ballon. Euh... Couillaté. Non, non, carton. Euh... Et euh... j'ai cru qu'il allait avoir un carton. Non, il, a mais carton. Euh... il a fait le geste du carton, vraiment. Oui, oui, j'ai cru qu'il avait coup, un... comme je le voyais pas, je me disais, il est pas ah non, il est rouge. Non, mais c'est vrai qu'on était mauvais angle. J'ai cru qu'il montrait un carton. En fait, il montrait le poteau de corner. <rire> j'ai ah, okay, il n'y a pas eu faute, donc. Non, non, il n'y a pas eu faute, mais il y a, il y a un corner, du coup, pour un pic de Marseille. Assez intéressant pour Joanne Vendan Verretou, pardon, dans la zone B. Ce sera sortant. Allez, c'est parti, c'est tiré par Verretou au point de pénalty. Peut-être Gigo, pas loin. Non, ça est touché par la tête d'un Montpellier. Préfère, ça sort faire tirer derrière de Gigo, la surface. <rire> Et euh, Kondogbia va récupérer le ballon. On est dans le rond central désormais avec Chancel Bemba. Allez, Bemba qui va revenir derrière avec euh, Paolo Lopez. Euh, du coup, ça permet à tous les Montpellierains de regagner une dizaine de mètres euh, et d'aller plus au pressing. Kondogbia qui va aller trouver Aminari dans l'intervalle. C'est pas bon comme contrôle de la part du Marocain. Et ça va être dégagé, récupéré par euh, Balerdi. Euh, les Marseillais qui ont le ballon mais qui n'ont pas vraiment de maîtrise hein, euh, comme ils l'avaient en fin de première mi-temps euh, comme peut euh, témoigner ce long dégagement de Balerdi qui va aller mourir directement en touche ouais, une touche pour les euh, Montpellier, Montpellier hein. ah, oui, c'est directement avec euh, Hefti 
le Suisse. Ah, c'est FT même. <rire> Moi, je m'étais arrêté sur FT depuis le début. Et là, c'est devenu FT d'un coup. Elle est très bien. <rire> Hâte de voir comment vous allez prononcer Harit, du coup. Mais bon. Allez, les Marseillais qui vont gagner euh, ce coup franc euh, quand même, là, après Hefti, du coup, qui a perdu le ballon euh, et qui a essayé de le récupérer. La petite poussette et du coup, le coup franc pour les Marseillais. Euh, C'est assez loin, as une quarantaine de mètres et euh, ça va être joué par Jordan Verretou. <rire> Pardon, Sylvain. Oh oui, c'est joué rapidement, directement sur Aubameyang, la frappe et le arrêt de la part du gardien, de la part de Benjamin Lecomte. C'est peut-être pas terminé avec, euh, sur le côté euh, gauche, les Marseillais qui essayent de passer. Mais au final, non, ils ont joué rapidement ce coup franc euh, dans l'intervalle et ils s'y attendaient pas du tout, les Montpellier. Oh putain, je m'en remets, <coughs> excusez-moi. Euh, allez, ballon sur le côté gauche. Euh, Kaminarit qui se remet sur son pied droit, ça donne rien. Il est contré par euh, Savanier. Savanier qui va pouvoir écarter le ballon, il est poussé. Euh, dans le dos par euh, Ndiaye qui est, est véhément qui dit allez lève toi mon bonhomme il n'en est rien l'arbitre n'a pas sifflé finalement peut-être une faute non il laisse jouer à nouveau hein. il laisse vraiment beaucoup jouer depuis le début de la rencontre euh, long ballon euh, à destination d'ici Agassi là sur le côté gauche on a passé à une médiane on est désormais dans la zone C bien défendu debout euh, par euh, Ismail Assar et Chancel Mbemba qui oh va pouvoir là. se porter vers l'avant oh, oh là là Chancel qu'est-ce qu'il nous fait le oh, Chancel avec Copa Meyang oh, hein, mais, ouais, mais Chancel n'est pas attaquant c'est ouais. dommage le <rire> dernier geste lui manque et c'est euh, bien revenu par Kiki Kouyaté qui va pouvoir dégager le ballon des limites du terrain. Ce sera un corner dans la zone A euh, pour les Olympiens. C'est bon, je me suis les yeux. <rire> J'ai repris mes moyens. Allez, c'est Amin Arit qui va jouer cette fois le, le corner euh, dans, la zone, dans la zone A. Ce sera donc euh, rentre en toujours un droitier. Et Verretou qui vient à côté de lui, qui ne comprend pas trop pourquoi le Marocain lui a pris la balle pour tirer ce corner. Il va aller se placer dans la surface du coup, Jordan Verretou, l'international français. Allez, Aminarit qui lève le bras droit, les petits pas d'élan, c'est parti. Premier poteau, c'est complètement euh, raté, c'est très mal tiré comme corner. On aurait mieux fait de laisser Jordan verrer tout le faire. Allez, le, la chandelle de la part des Marseillais pour remettre la balle dans la boîte. Ça va être euh, un petit peu dans la surface de réparation, dégager un petit peu en difficulté. Ils ont beaucoup de mal, les Montpellierains, à sortir de, du marquage et, de la, et du pressing marseillais. Et du coup, ils perdent une fois de plus le ballon. Et on est dans l'axe avec Jordan Verretou. Allez, Verretou peut-être des espaces. Il en trouve avec Aubameyang qui a pris euh, de sa fin de corps. Tout le monde à court. Et malheureusement, derrière, le dernier geste n'est pas le bon. Et la vitesse. Et la, et la, et la vitesse. Et la défense en polyrène quand même qu'il faut leur mettre euh, euh, à leur actif. D'être bien revenu. Euh, ballon re revenu. Donc dans les mains euh, de Lecomte qui va pouvoir orienter le ballon vers ses défenseurs. On est parti de la droite. Chaque défenseur a touché le ballon jusqu'à la gauche. On est passé de FT. Ah, Silla. Ah, c'est euh, FT. Oui, c'est FT, okay. FT. Le Suisse, hein, Sylvain FT. Et le ballon, toujours euh, sur, le long de, du côté oh. gauche, la balle peut-être qui rentre dans la surface marseillaise. Le rebond euh, qui va malheureusement gêner Altamari et la balle dans les mains de Paolo Lopez. Allez, Paolo Lopez qui donne quelques petites indications et qui okay, essaie aussi de gagner un petit peu de temps. Les Marseillais qui commencent peut-être à jouer un petit peu trop la montre au bout de la 58e minute de jeu. Allez, on va décaler Leonardo Balerdi, l'Argentin, qui va pouvoir mettre ce ballon devant. Il est contré une fois et deux fois. Il a retouché le joueur, le défenseur marseillais. Et du coup, touche pour les Montpellierains qui restent dans la moitié de terrain marseillaise. Allez, la touche, justement. Touche jouée par FT. Qui cherche, euh, qui cherche des coéquipiers. TJ Savani est là. Bah, il décide de mettre la balle en l'air. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Balerdi qui remet le ballon de la tête la au même une, endroit. Ouais, Allez, la on reprend les mêmes ouais, et on recommence. C'était mal joué. Il a voulu la rendre. Il est très fair play, Balerdi. C'est son... Ouais, ouais. Fait, son arrêtez de faire n'importe quoi. <rire> et on rejoue. Allez. Euh, Balerdi qui va jouer physique sur Altamari. Ils sont deux sur lui. Aminarit oh, qui, qui s'impose physiquement en face aux Jordaniens. On va pouvoir partir en contre-attaque avec Aubameyang sur le côté gauche qui trouve des espaces avec Ilman Ndiaye qui rentre peut-être dans la surface. Ouh là là, le tacle par derrière. C'est très limite. C'est très limite. Le ballon qui sort, on a donné pour l'instant un corner aux Olympiens. Mais Ndiaye qui est pris dans le dos. <rire> Monsieur l'arbitre Et Vincent, Vincent qui est pas d'accord. Mais il a jamais touché le ballon. Et euh... Ouh, yoye, ouh, Et non, on sait pas. C'est très limite. C'est Ndiaye qui touche le ballon en dernier. Il a jamais limite. touché le ballon sur ce tac où il a été... Jamais de la vie, il a touché le ballon. Il arrive par derrière dans la surface de réparation. Ça mérite quand même un petit visionnage. Euh, euh, bah ouais, monsieur, en tout, en tout cas, j'ai l'impression que Jérémy Pignard, qui est entouré de beaucoup de Marseillais, est en train de prendre son temps. 
Euh, ouais, il, est, il a la position et, et la gestuelle de quelqu'un qui demande la VAR. Et ben voilà, oui, il, a fait, il a fait le signe de euh, la caméra. <coughs> il va aller la voir. Assistance <coughs> vidéo bien en sûr, cours. Qu'en est-il euh, ben Oui, en tout cas, pour revenir sur l'action, balle un petit peu en l'air, qui rebondit tranquillement, qui rentre dans la surface depuis le côté gauche. Euh, Iliman Ndiaye qui rentre, il a couillaté devant lui et derrière lui, euh, je crois que c'est euh, Sagnan qui tacle, mais Sagnan qui touche pas du tout le ballon quoi. Il touche pas, ah, il, il l'effleure, mais il enfin, pas le ballon. il est en retard. C'est euh, Ndiaye qui, qui, ouais, qui Ndiaye le touche sur le ballon, mais il, est en retard, il est par derrière, il joue pas du tout le ballon. Il va pas le siffler. Ça, ça sent il le penalty, Jérémy Pignard qui siffle et c'est un oui penalty, c'est un penalty pour un pic de Marseille. Et non, je vais aller le tirer, je vais aller le tirer. Ça plaît au public Allez Vincent, ah, prêt à rentrer Ah, un point dessus, vraiment. Là. Ah bah, ben, en tout cas, ça plaît au public qui saute. Ouais. Le virage sud chauffé à blanc. Et même en jambouin, même en gané, vous les voyez peut-être un petit peu derrière nous. Euh, ça danse, ça saute. Et l'Olympique de Marseille qui va donc se voir un... Qui a donc un pénalty, c'est... Notre cher Pierre-Emerick Aubameyang qui va bien tenter évidemment. de marquer un septième but en Ligue 1 cette saison. Avec ce penalty, lui qui, qui a déjà marqué quand même beaucoup de buts hein, cette saison, mais quasiment tous Champ en pénalty. coupe. Non, en coupe, <rire> surtout en coupe d'Europe. <rire> c'est pas beau, c'est pas beau Vincent. En coupe d'Europe et en coupe de France notamment, euh, malgré euh, le court passage en cours de France Olympique de Marseille. Le voilà sur ce penalty, le droitier, le gabonais face à Benjamin Lecomte. L'ancien monégasque notamment. Ah, allez, une petite panenka là, Pierrot. Oh non, pitié, pas ça. <rire> une panenka avec une course d'élan Neymar. Allez. Allez. On tient plus en place. Oh, bah là, c'est le péno, c'est normal. Allez, pierre emerick Aubameyang qui a pris beaucoup d'élan. Il est à l'extérieur de la surface de réparation. Il est très axé hanches. par rapport au ballon. Très, très axé. Est-ce qu'il ne prendrait pas de côté pour se décaler Jérémy Pignard. Ouais, Jérémy Pignard qui demande à tout le monde d'être dans la surface. Ouais, il se décale sur son côté gauche pour aller frapper du pied droit. Pas une panenka, mais elle est, elle est, elle est, elle est, elle est légère. Elle est légère. Et contre pied parfait. Il tire sur la gauche de, de Lecomte qui se couche parfaitement sur sa droite. Et du coup... Euh, contre pied parfait de la part de Pierre-Emerick Aubameyang. 3-1 pour l'Olympique de Marseille à l'heure de jeu. Et ben voilà, pour l'instant, les pronostics sont bons. Oh, si on peut en marquer un quatrième, même si j'ai mon pronostic faux, c'est pas grave. Hein. Parce que là, je serai pas serein jusqu'à la fin. S'il y a un autre but de Montpellier, ça va. On a déjà vécu des, des scénarios où on menait de trois, de, de, de deux buts. Hein, et on sait ce qui se passe. Hein. Et ben voilà, il en fallait pas plus pour que le Vélodrome reprenne. Euh, du poil de la bête 3 buts à 1 62 e minute de jeu au Bameyang qui s'offre un doublé donc je disais une bêtise c'est pas son 7ème vu qu'il avait marqué à la 43 e c'est son 8 e but en championnat à Aubameyang et oui tout à fait tout à fait Pierre-Emerick Aubameyang 8 e but et le ballon qui est au ah centre bah. 3 pour le, le premier aux armes 63 e minute profitez de l'ambiance monsieur dames Changement du coup. Vous l'avez sans doute entendu, Geoffrey Gondogbia qui sort des limites du terrain et qui laisse sa place. Un revenant, Pap Gay. Il y a eu deux changements, c'est quoi le deuxième euh, Non, il n'y en a eu qu'un seul. Je crois. Non, non, c'est Ga euh, Garcia est rentré. Garcia est rentré côté gauche, mais il euh, n'y a plus Merlin. Je crois qu'il n'y a plus Merlin. Ah bah oui, bien Changement vu. poste pour poste aussi, Garcia Merlin. Bien vu, bien vu, euh, Vincent. Merlin qui sort Garcia avec son numéro 6, Ulysse de son prénom, le Suisse, qui rentre et qui fera face à un Suisse, le duel Garcia Hefti. Tout à fait. Oh la récupération marseillaise, mais il y a faute, c'est dommage. Allez, ballon pour les Montpellier. Un carton jaune donné à Minarit pour une petite main dans la figure de Jordan Ferry. Allez, il est fair play à Minarit, il va l'aider à se relever. On a peut-être vécu ce soir le meilleur match d'Unaï aussi. Pardon On a peut-être vécu ce soir le meilleur match d'Unaï. Oh, c'est pas beau ça, Vincent. Unaï qui, on le rappelle, si vous n'avez pas suivi, n'est pas sur la pelouse. Allez, coup franc pour Montpellier qui va remporter donc euh, ce ballon. On est en plein milieu de la zone D, tout simplement. Allez, euh, TJ Savani qui va le tirer. C'est dans la boîte, mais c'est euh, Aubameyang qui se met en opposition pour dégager le ballon. 
qui va sortir des limites du terrain. Mauvais contrôle de TJ Savagné. Échange d'amabilité euh... avec Illiman Ndiaye. C'est rare que Savagné rate autant ses coups de pied arrêtés et vrai. tous ses gestes techniques. Hein. C'est vrai. Et bah, en tout cas, ce qui est moins rare, c'est le contrôle qu'on vient de voir d'Illiman Ndiaye, qui est assez fréquent, euh, puisqu'il est méga oui, pour le coup, qui sort des limites du terrain euh, sur la ligne médiane, côté droit, euh, pour les euh, Payadins, qui vont revenir dans l'axe avec euh, Kouyaté, puis Sagnan sur la gauche, qui revient avec... Euh, son euh, numéro 6, enfin son milieu défensif, puisqu'il y a le numéro 13, c'est Joris Chotard. Allez, ils essayent de passer, mais très bon pressing de la Allez, part contre de Gaye. Et la contre-attaque peut-être, c'est parti sur le côté avec euh, Ismail Assar. Le contrôle est un petit peu long et le ballon qui va aller dans ce rang corner. Non, il est sauvé au dernier moment de la part de Sagnan, ça va être dégagé en touche. Mais euh, ouais, les Marseillais qui sont en train de quand même mieux jouer. Hein. On a eu très très peur au début du match. Ça reste pas une ultra domination. Mais pas génial on a eu ce qu'on imaginait. Il hein. y a un petit peu plus de détermination. Déjà. On a eu ce qu'on imaginait finalement. De début de deuxième mi-temps, pas grand chose jusqu'à la 60e. Puis d'un coup, paf, ça se réveille. Allez, justement, on va jouer cette touche à une dizaine de mètres du poteau de corner dans la zone B. Le centre euh, euh, en première intention. Euh, de la part de Jordan Verretou. Derrière, il, ça ne donne rien. Ballon récupéré par le Montpellier. Une petite faute pour une, un petit pied qui dépasse Alex, de la part Alex de Pab Gay, qui, euh, qui a rasé les cheveux. Ouais, complètement rasé la tête, Pab Gay, comme les meilleurs. Qu'est-ce que tu sous-entends, Vincent, exactement euh, Il s'assume, il, il a bien raison. <rire> allez, ballon rendu euh, au Marseillais. Attention, Ouh, euh, bien petite passe euh, approximative pour Paul Lopez, qui était obligé de mettre un plat du pied et de sortir le ballon des limites du terrain. En touche, plus précisément, pour les Montpellier, hein, à une vingtaine euh, de mètres du poteau de corner dans la zone D. On va jouer avec Jordan Ferry. Derrière lui, avec FT, en position de centre, peut-être du gauche. Euh, oulo, c'est assez approximatif. Oulala. Silla qui garde le ballon, la possession, mais c'est approximatif. Attention, à l'intérieur de la surface, de ne pas se faire peur. Comme ça, le contre des Ferry, qui est dans la surface depuis le côté droit, Afti qui s'entre en l'air, c'est contré. Attention, le Savanier qui fait un petit tour sur lui-même et ça ne donne rien. Et derrière, on va dégager le ballon vers le côté gauche, peut-être pour Aubameyang, mais il n'a plus les cannes d'antan. Non, clairement pas. Euh, le Gabonais, ça sort en touche en plein milieu de la zone A pour Sako. Ah, ouais, C'était le... Hefti qui marquait. Ça me refaisait la soirée. Le... <rire> Ça me refaisait la soirée. Allez, Palais Sako sur le côté euh, droit au, au défensif Montpellier hein, qui essaye de mettre le ballon long de, loin devant. Et c'est récupéré de la tête par euh, Balerdi. Et euh, maintenant on passe par Chancel Bemba. On va revenir derrière avec Pao Lopez. Lopez sur le côté avec euh, Balerdi. On fait courir les Montpellier. Hein, on essaye de les faire sortir de leur pressing pour essayer de trouver des espaces un petit peu entre les lignes. Euh, Garcia, un de ses premiers ballons qui va revenir derrière avec Balerdi, la longue transversale. Chancel Mbemba, pas de contrôle, il fait directement la passe vers euh, Sarr. Les Marseillais sont en maîtrise, en contrôle, mais euh, n'avancent pas pour autant beaucoup euh, vers le but de Lecomte. Ouais, non, non, c'est poussif, c'est. On fait courir les il, un plus que le bah, Ils trouvent pas d'espace, ils ont pas beaucoup de solutions et pas beaucoup de jeux, surtout, il n'y a pas beaucoup de propositions, c'est assez statique. Euh, la faute peut-être à un, un 5-3-2. Euh, euh, pas aussi euh, en mouvement et pas aussi hybride en effet que celui de l'Olympique ouais. de Marseille euh, en tout cas voilà celui euh, qui touche le ballon c'est Ulysse Garcia l'un de ses premiers ballons de la rencontre euh, arrière ailier gauche piston gauche le Suisse là euh, qui va combiner avec Ilman Ndiaye très beau contrôle du Suisse euh, qui va jouer derrière finalement avec Ndiaye je suis, je suis, je suis pas gentil mais euh, c'est bon c'est bien fait finalement ouais, ça a été contré ça a été contré. voilà c'est pour ça euh, allez, le ballon qui revient pour Harit, qui va jouer dans le, qui va revenir dans le cœur du jeu avec Pape Gay. Et on va finalement passer le ballon en arrière, dans le rond central, pour euh, Samuel Gigot. Ouais, Samuel Gigot qui rate le ballon, donc il repart un petit peu en arrière et on va retourner jusqu'à Paolo Lopez. Sous le pressing d'Altamari, Paolo Lopez qui attend que les joueurs de Montpellier viennent sur lui. Du coup, il avance, hein, il est déjà à plus de 40 mètres de son but, balle au pied, personne sur lui. Et la transversale sur le côté pour Chancel Mbemba, le bon contrôle du pied droit de la part du Congolais qui va pouvoir mettre ce ballon hop 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 dessus là c'est dommage il était hors jeu et ouais il a arrêté sa course du coup Ismail Assar sur ce ballon de Pape Gay et nouveau changement du côté de Montpellier avec un triple changement un voilà, triple changement alors le premier c'est le 36 FT oh qui sort mon chouchou petit ange euh, parti trop tôt FT. au profit d'accord à euh, un attaquant, donc c'est offensif en ouais, tout Accord cas. Accord Adams, ouais, clairement. Accord Adams, donc qui rentre en premier. Après, c'est Fayad qui va rentrer. Euh, et vraisemblablement à la Ferry. place de Chotard. Alors, Ferry sort. Ferry sort. Et Léo Leroy prend sa place. Ouais. 
Et en effet, euh, Chotard qui sort pour Fayad. Bien vu, Vincent. Chotard qui sort pour Fayad. Tout à fait, le numéro oui. 22. Exactement. On essaye Donc, de faire euh... un petit électrochoc du côté, euh, du côté de, de Montpellier. Et du coup, a priori, là, on passe en 4-3-3. Hein, avec euh, Tamari Nordin qui vont prendre les ailes. Ah, je vois même, je vois même, je vois même deux, deux attaquants. Euh, avec euh, ouais, Tamari, je le vois en pointe avec... Euh, avec Adam, c'est Nordin ouais. qui tourne ouais, un peu autour d'eux. Ouais, parce parce que, que Savanier sort aussi. Euh, oh, encore un changement, 4 d'un coup. Ah oui, c'est... Euh... Non, non, c'est Leroy, en fait. Euh... Alors... Mais parce qu'ils annonçaient la sortie de Moi, je Jordan pas vu, Ferry. Je ne l'ai hein. pas vu sortir Ferry. Bah, ils avaient mis le 12 en tout cas sur l'écran. Bah, ils ont dû se tromper. Il euh, me semble bah... qu'il est encore là au contact non, non, de mais... Dadiaï. Hein. Euh... Ou Chotard, c'est l'un des deux de toute façon qui est resté. On va voir ça. Il y a un va... des deux qui a été annoncé On sortant qui confi... pas sorti. On va vous confirmer ça dans tous les cas. Allez, en tout cas, le ballon euh, qui se joue dans la surface de réparation de Montpellier avec le compte qui donne le ballon sur le côté à Falaï Sacco. Le ballon en avant maintenant. Attention à cette intervention. Ouais, Il non, a sauté très, très haut. Euh, en effet, Vincent, Garcia. je te coupe. Hein. C'est oui. bien Ferry qui reste et bien Savanier qui sort. OK. Voilà. Même Ferry qui a récupéré le brassard au passage. Voilà. L'ancien Lyonnais qui n'a jamais caché son cœur est toujours à Lyon et c'est pour ça qu'il est toujours très combatif quand il joue au Olympique de Marseille. Et bah ouais, bah c'est pour ça qu'il fera sa carrière à Montpellier aussi. <rire> Allez, attention, le ballon dans l'axe, justement, avec l'un des premiers ballons touchés par le roi. La balle qui repart en arrière et Couillaté, dégagement, mais ça reste court pour Sako qui se met en difficulté. Euh, ballon récupéré très rapidement par Elise Garcia à côté gauche, Pape Gay dans l'axe, euh, en position de frappe, peut-être de loin. Non, il va jouer la sécurité, jouer en arrière. On est à 72 minutes de jeu pour l'instant pour l'Olympique de Marseille. Qui mène 3 buts à 1 à domicile. Allez, avec Aminarit qui revient derrière. Balerdi le 1-2 avec Aminarit qui remet ce ballon à l'Argentin. Euh, on essaye de faire sortir les Montpellierains, mais ils n'ont pas l'air de vouloir presser particulièrement. Ouais, c'est un 4-2-4. Ouais, c'est ouais. ouais, euh, ça là. Euh, on le voit que c'est un 4 très clair. Allez, avec Paolo Lopez qui va pouvoir se dégager. Non, il préfère la relance courte. Avec euh, Balerdi qui va chercher euh, Iliman Ndiaye, euh, le, la, bonne, la bonne touche de, de balle pour euh, Garcia. Garcia qui va changer complètement de côté, c'est bien, bien joué. Et qui, oh, il aurait pu ah, la laisser pas passer à euh, Ismail Assar, mais il la contrôle au final. Aubameyang, il va y aller, il va aller dans la surface. La frappe d'Aubameyang du gauche qui passe au-dessus de la barre. Ouais, il arrive de, de la droite. Le compte. Il est arrivé de la droite, ouais. Euh, ouais, ouais. Il, il, il oscillait un peu, on Surtout le voit dans, de, sur ça. Il derrière lui, et <coughs> il ne l'a pas vu pour laisser passer le ballon. L'option Sarah à droite, et puis même avec son corps, <coughs> il ne savait pas trop se positionner. À gauche, à droite, est-ce qu'il enroule du gauche, est-ce qu'il ouais, joue du droit Finalement, il se met sur son pied gauche, il enroule, et, euh, et du coup, peut-être le positionnement et il avait, il avait le, le positionnement du corps trop en arrière, comme vous avez dit tout à l'heure. Exactement, mais justement parce qu'il était un peu indécis. Exactement. Et forcément, la balle décolle dans voilà, les airs. Droite, gauche, droite, gauche, corps en arrière, et le ballon s'envole. Allez, et du coup, euh, ce sera un ballon rendu au Montpellier. 6 hein, mètres dégagés, la possession reste payadine, avec euh, sur l'aile la, gauche de la défense, hein, donc Itiaga Silla qui reste en position. Changement d'aile, on passe de l'autre côté avec euh, Falai Sako. Un temps défenseur central désormais arrière droit. Il a pu la passer à Tamar et qui va rentrer dans la surface depuis le côté droit. Peut-être la passe en arrière, bien contrée par Samuel Gigot qui est devant lui. Une seconde tête dans la foulée du Lys Garcia pour euh, éloigner le danger. Il émane Ndia physiquement qui tient le coup, qui va pouvoir partir en contre-attaque avec l'aide d'Adminarit qui trouve Aubameyang totalement seul sur le côté gauche qui va partir en avant. Oh, gros tacle Gros tacle sans faire faute, dit l'arbitre. Euh, il fallait Sako peut écarter le danger. Ouais, C'était encore limite, hein, ce tacle, ouais. euh, il me semblait quand même ouais, ouais, ouais. Assez, euh, assez engagé, même s'il était sur le ballon. En tout cas, euh, ça n'a pas été sifflé et euh, Aubameyang ne s'en plaint pas beaucoup non plus, euh, visiblement. Donc, euh, ballon toujours pour les Marseillais avec Pape Gay dans la moitié de terrain de l'Olympique de Marseille. On est juste dans la zone D avec euh, Balerdi, hein, défenseur centre-gauche de l'Olympique de Marseille. Pas de solution, pas d'appel, pas de pressing. Donc, du coup, il garde le ballon, il va quand même aller trouver euh, Verretou. Euh, dans l'axe du terrain pour remettre ce ballon au final sur le côté avec Chancel Bemba qui va pouvoir l'envoyer loin devant Ismail Assar n'est pas allé sur le ballon mais c'est Iliman Ndiaye qui est allé au pressing bien joué là Magnifique. la petite talonnade de la part de Iliman Ndiaye pour ça et là il y a une énorme faute qui va encore valoir un carton, ouais, carton et, il, jaune. et il est jaune foncé ce ouais, carton parce qu'il a parce vraiment que là, arrêté dans la course l'annihilation d'offensive clairement euh, annihiler l'occasion qui euh, c'est qui prend c'est Sagnan c'est Sagnan ouais. c'est Sagnan le numéro 5 qui prend aussi un carton jaune c'est le troisième déjà du côté de, ouais. de Montpellier. Et il y en a deux côtés marseillais pour Aubameyang et Harit, rappelle. 
Et oui, il était parti euh, pleine bourre là. Ah, euh... Il a vraiment stoppé en plein élan. C'était qui qui était parti C'était Ismaël Assar. Hein. Ismail Assar ouais. Il a chopé par le calme. Hein. C'était Moumania, je crois. <rire> c'est pas beau ça. C'est pas, le... <rire> pas beau. Oh, le... C'est le c'est pas beau le plus faible que j'ai entendu de ma vie. C'est pas beau ça. <rire> Allez, coup franc pour l'Olympique de Marseille. On est euh, dans la zone B, en vraie position de centre. C'est fait pour Jordan Verretou. La tête euh, de euh, Samuel Gigot. Euh, au niveau du, pro, du second poteau mais la tête à nouveau il apprend euh, du dessus du crâne et du coup bah, ça part en l'air ouais, ouais, c'est euh, euh, balle volante et 6 mètres il a suivi le ballon il n'est pas rentré dedans exactement voilà c'est de l'analyse comme ça qu'on veut j'ai compris que c'était l'analyse qu'il vous fallait Julien <rire> et en plus ça me vous voit après c'est si beau <rire> allez le ballon j'essaye de vous voyez le plus possible des fois je pense que je fais pas exprès c'est plus par inadvertance <rire> les ballons récupérés par la défense montpellierenne avec le compte qui envoie sur la droite pour Falaï Sako qui a le soutien devant lui euh, de Fayad Fayad qui, euh, qui est poussé dans le dos ballon sorti euh, la possession reste montpellierenne sur cette touche allez Falaï Sako justement qui va jouer cette touche on est dans la moitié de terrain marseillaise alors qu'on est à la 76 e minute de jeu la touche qui est un petit Ouf. peu longue ou attention là, gros Leonardo, contact euh, entre Gaï et Gigo. Gigo en passant en tout cas, euh, Gigo reste à terre, hein, les mains euh, sur le visage. Et un Montpellier hein, reste à côté de lui et a arrêté de jouer aussi. En espérant quand même qu'il n'y ait pas... Ah non, le, le Montpellier vient de reprendre le jeu quand même, il ne faut pas exagérer s'il y a but. En tout cas, ça y est, l'arbitre, euh, M. Pignard, qui arrête la partie pour un Gigo qui reste à terre, les, la tête dans les mains. Ouais, euh, ouais, bon, là, sur, au plus de peur que de mal. Hein. Il était à terre et il a pris un coup... Euh... Ben, je crois qu'il s'est pris le tacle dans le buste, en fait. Ouf. Ah ouais, ouais, ça arrive ouais, fort, ouais. parce que ouais, Gay, il, ouais. il, a, il a taclé pour empêcher le ballon ouais, de passer. Sauf le... que Gigou, il a fait pareil, mais dans l'autre sens. Et je crois qu'il se prend les crampons le au genou, niveau de... le genou qui prend dans la... Dans la... Ouais, crampons, je... genoux, il prend. C'est euh, même le, le, ouais, le, le bas du ventre, je crois. Ouais. Le bas ventre, on n'est pas passé loin... Euh... Euh, d'une castration là euh, pour notre cher Samuel Gigot qui donne toujours un peu son corps à la science et changement, double changement côté euh, Montpellierin bah, ce seront les derniers du coup euh, c'est ça, Altamari qui va sortir au profit de Yann Caramo Caramo qui va rentrer ouais. et euh, un autre changement et c'est Mali qui va rentrer ouais. Pour Nordin, je suppose bah, j'imagine que oui, on change toute la ligne d'attaque qui n'a pas été efficace ouais c'est bien ça, c'est Nordin qui sort Logique, rien de nouveau sous le soleil. Voilà, on a changé toute la ligne d'attaque du côté de Montpellier. Et euh... désormais, on est avec Caramo, Adam, c'est ouais, Koulibaly. On a sorti hefty quand même. Mais bon, un peu déçu. Un petit peu déçu. Un petit peu déçu. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va vivre avec. Allez, euh... il va y avoir deux changements aussi côté Marseillais à suivre. Onana et Unai ont enfilé leur tunique. Est-ce qu'on va faire le changement maintenant ou est-ce qu'on attend un petit peu On va attendre un petit peu. Euh, dernière, euh... tandis que Gigo hein, est toujours en dehors de... du terrain. C'est bon, il a pu euh, reprendre sa place. Le ballon est dans les pieds des Montpellier. On se rapproche de la surface avec Koulibaly. Très bon tacle de euh, Pape Gay. Mais derrière, Koulibaly a laissé traîner la jambe. Et Gay est resté au sol. Non, c'est pas Gay. Euh, je vois pas qui c'est. Je sais pas ce qui c'est. En tout cas, le ballon on reste en position euh, marseillaise avec euh, Garcia. Gay, justement, qui lui est debout à la possession. Et on va faire sortir le ballon des lignes du terrain, peut-être. Parce ouais, que. C'est Ismaël Assar qui est à terre, du coup. Ismaël, je vous ai pas coupé, mais c'était bien. Non, 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 bien, bien. Euh, Compliqué. Euh, on va revoir euh, l'image, le tacle de Sar, euh, un petit crampon, pas grand chose. Il ouais, n'y a, a rien, il n'y a, a rien. vraiment pas grand chose. Il n'y a rien, il a rien, il a taclé, euh, Koulibaly reste au sol, Koulibaly un petit peu surpris euh, qui va à ses caramons. Non, c'est le 70 je crois. Numéro 23. 23 ou ton point, moi Alors c'est Car... verte, tu, recou... tu vois que lui. Ah bah ouais, bah voilà, je retiendrai comme ça, ouais, Caramo voilà. qui tombe au sol et qui du coup va faire un croc en jambe à Ismaël Assar euh, qui reste au sol et euh, bah, pas content, donc ouais, euh, ouin ouin j'ai mal à la D'autant plus que là il n'y a vraiment pas grand chose, il hein. n'y a, pas... a même pas de geste exacerbé non, après en tombant. Non, euh... Un peu de frustration. Ouais voilà, un peu de frustration peut-être, il vient de rentrer. Allez, plus que il 11 minutes à jouer dans le temps réglementaire ici au stade orange le drôme olympique de Marseille mène on le rappelle 3 buts à 1 grâce à un but d'Endia et un doublé d'Aubameyang Altamari était celui qui avait ouvert le score pour Montpellier dès la cinquième minute allez c'est parti avec le long dégagement de Paolo Lopez l'Espagnol qui va chercher au plus loin et trouver Iliman Endia est très très combatif et très inspiré quand même ce soir malgré quelques moments un petit peu d'enflammade et de tir peut-être un petit peu forcé je trouve qu'Anne a fait certainement un de ses meilleurs matchs depuis qu'il a l'OM ce soir. Ouais, 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 de l'envie. Techniquement, pas beaucoup d'erreurs en vrai. Et, euh, ouais. et puis surtout. Et un but. 
Oui, Donc voilà, un but. Et puis, il a envie de se projeter à chaque fois. Euh, Veretout va sortir, qui sera remplacé assez logiquement par Azedine Ounaï. Ouais, il a joué quand même 80 minutes en revenant de blessure. Hein. Veretout, il avait fait que ouais. une rentrée la dernière fois. Euh, C'est ça, contre le Shakhtar, il n'était pas titulaire, ouais, exactement. exactement. Et, euh, et là, Ounaï, du coup, ah bah voilà. Voilà. Ah bah et, qui... et Ndiaye qui va être applaudi. Ouais, voilà. Ah bah voilà, ça c'est bon. bien pour la confiance. Ouais, c'est bien, parce qu'il avait vraiment été en difficulté hein, depuis euh, Et depuis il est il remplacé de par, là, par Jean, Jean Onana. Onana. Ah oui, du coup, on va vraiment euh, ouais, ouais, remettre un peu de densité. pas assez hybride, donc du coup, on rajoute un petit peu d'hybride là-dedans. Bah, c'est euh, bizarre, parce que quand même, offensivement, on a quelques joueurs qui pourraient gagner un peu de temps de jeu. Ouais, euh, je pense qu'il a... Je pense à, bon, à Mumbania, forcément, qui doit se faire un peu à la formation. On a aussi Enrique et Correa sur le banc. Oui, je oui. connais ton avis sur les deux joueurs. Non, alors Enrique, pour le coup, je trouve que depuis qu'il est revenu, il a été, je trouve, très intéressant. De, de là à dire qu'il a été bon, non. Mais il est, <rire> en tout cas, de, du Enrique que j'ai connu ouais. avant qu'il parte. Je vois, je, vois, je vois très bien, je partage, je partage ton avis, Vincent. Voilà. Allez, coup franc pour l'Olympique de Marseille. On est sur le côté gauche, en plein milieu de la zone A. Ça va être centré du gauche par Garcia. Ou oh, attention, il n'y a personne au deuxième poteau. Gigo qui va pouvoir le récupérer. Il laisse finalement passer le ballon. C'est Ismaël Assar qui va le récupérer. Ça, peut-être qu'il va s'appuyer derrière lui sur Unai. Finalement, on va laisser se repositionner tout le monde. Avec euh, Aminarit, peut-être et Ounaï derrière lui. Ouais, Ounaï justement, qui va essayer d'avoir le ballon et qui va pouvoir la donner derrière. C'est bien joué, on va revenir jusqu'à Chancel Mbemba. Des grands appels de, avec les deux bras levés de la part de Paolo Lopez, qui est à 25 mètres de son but, tout seul. Le contrôle du pied droit, la passe du pied gauche. On la rend à Chancel Mbemba, qui va pouvoir envoyer un long ballon devant. Avec voilà. euh, Ismail Assar, c'est bien ça. C'est dans la course du Sénégal et il va pouvoir ah. récupérer le ballon. Attention Oh ah oui, oui Oh oui, c'est passé Le but de ce oh oui Eh oui ah bah oui 4 buts à 1 et c'est un but contre son oh camp. Non, mon pronostic je crois. Deux fois. Oh non, moi ça oh non. Oh non. Et ça fait 4 buts à 1. Je pense que ça va être considéré comme un but ouais, contre son on camp. Va revoir un en tout cas, peu. belle action. Très beau centre. Ouais, y a pas en jeu, hein, non, non, pas du tout hors jeu. Euh, ça vient de la défense, hein. je crois que ça vient de Chancel Mbemba. Longue balle pour Ismail Assar, totalement seul, euh, qui peut euh, ensuite euh, prendre un peu de vitesse sur le côté droit. Il rentre dans la surface depuis la droite. La passe à ras de terre. Ouais, c'est de Falaï, ça. Et ouais. La passe doit, du coup à ras de terre vers, euh, vers l'axe. Et malheureusement, euh, bah, bah, Aubameyang qui était... Dans le, ouais, en ouais. position pour la pousser, Falaï Sako qui essaye d'empêcher tout ça. Ah, et le compte la touche. Hein. Ah oui, le compte la touche. Le et il a remis sur Falaï Sako qui la pousse dans les cages. Exactement. Donc je pense que ce sera compté pour Sako. 4 heures, monsieur. 4 heures. Ouais, on, va, on va encore nous faire la réflexion. On va des pas pro après. Allez, 4 1 Pour l'Olympique de Marseille, c'est bien pour la confiance. Ouais, très très bien pour la confiance pour l'Olympique de Marseille. Et du coup, il va y avoir un changement hein, justement euh, pour l'Olympique de Marseille. Ce sera le dernier changement d'ailleurs, il y en a déjà eu 4. Et c'est le numéro 18, Bamo Maïté qui ouais, va rentrer. Bamo Maïté. Assez original comme euh, remplacement. Oh, bah, vu, vu que Mbemba joue en arrière droit, peut-être que Bamo Maïté va jouer ailier gauche. <rire> c'est qui qui sort C'est Samuel, Samuel Gigo. Gigo. Ouais, peut-être après peut son choc. Après le coup, ouais. Après le coup de tout à l'heure, ouais, sûrement. Et, euh, et du coup, c'est Mbemba qui prend le, le brassard de capitaine, vu qu'il n'y a pas Rongier, qu'il n'y a plus Gigo. J'aime bien l'idée. C'est même Kondogbia qui l'avait pris dernièrement. C'est vrai, ah c'est vrai. <coughs> ah mais oui, il est sorti Kondogbia. Il est sorti. Donc du coup, c'est pour ça que en l'absence euh, de tous ces joueurs, c'est du coup Chancel et Mbemba qui oui. va prendre le coup et de ben, Brassard. Et ben, je trouve que c'est un, une bonne nouvelle pour Bemba. Je trouve qu'il le mérite amplement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Début d'année très difficile, mais il a, il a su bien se remettre dans les rails. Mais je trouve que c'est un joueur qui a toujours été très euh, honnête à la fois sur ses performances et sur le terrain, qui a toujours donné 100% sous le maillot olympien. Et qui quand même euh, donne satisfaction, hein. deux buts cette saison et une passe décisive pour oui, Mbemba. Le meilleur joueur techniquement en plus, c'est voilà. le seul qui arrive à, à vraiment euh, sortir de sa condition euh, et de son poste pour euh, essayer de casser les lignes. Voilà. Et il l'a fait admirablement ce soir encore, 4-1 pour l'Olympique de Marseille. Peut-être un score un peu flatteur, euh, beaucoup de réussite on va dire sur les buts. Ou ouais, mais il est position quand même. Mais, euh, mais dans tous les cas, il faut dire aussi que Montpellier a été particulièrement faible ce soir. C'est ça. Allez, justement, on en parlait. Euh, faible aussi sur cette passe euh, venue de la gauche vers la droite. Ça ne donne rien. C'est contré. Mais Koulibaly, euh, Karamo, pardon, on va pouvoir le récupérer sur Bien le côté sûr, gauche avec ses crampons vert fluo. Le centre sur son coéquipier. Euh, original. Oh, le et le pied en l'air. Aïe, 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 aïe. C'est le bras ou c'est le pied, pied et Karamo de qui de s'énerve derrière, qui se plaint auprès de ses coéquipiers. Il vient de dire que c'est euh, Gay qui est venu sauter sur son pied. Ouais, bah en même temps, après. Euh... 
Ouais, mais il faut ouais. faire attention avec ses pieds en l'air. J'ai pas l'impression qu'il le touche beaucoup. Non, non, il le touche pas. Il le touche non. pas. Il touche <rire> le ballon ouais, qui qu touche tape, ensuite qu Gay. Oui. Non, mais ouais, ça va, mais du coup, il a pas eu de choc à la bah, tête. Et le... puis Gay, il est même, il est même, même, il est même pas tombé, pardon. Hein. Il est resté. Euh, oui, debout. il est pas resté longtemps seul. Et, et il enchaîne. Plus que 5 minutes de temps réglementaire aussi au stade Vélodrome. 4 buts à 1, on le rappelle. Et le il ballon doit avoir au une sol. confiance, le Jean-Louis Gasset, on vient de le voir à l'écran. Ah bah, il arrive de victoire. 7 buts marqués en deux matchs. En même temps, est-ce qu'on peut dire qu'il arrive fort d'une victoire en Cannes Je ne bah, suis pas du sûr. Du coup, non. <rire> mais bon. <rire> mais techniquement, oui. Techniquement, oui. Mais bon, voilà, en tout cas, le voilà, <rire> il arrive et euh, l'effet gassé euh, se fait déjà ressentir, en tout cas. Ballon au sol, un petit moment où on papote un peu parce qu'il y a un vrai moment oh oui, de flottement, là. Y a, là. Ouais, après la, après euh, on sent que le quatrième a, a sorti tous les joueurs du match, euh, ils n'ont plus qu'une hâte, c'est de terminer. Mais on va quand même se rapprocher de la surface. Euh, Montpellier, rien ne suffisait que je dis ça pour qu'on envoie le ballon jusqu'à Paul Lopez pour les Marseillais. Voilà, du coup, on a bien fait de, de parler de, du fait qu'on allait vraiment être proche de la surface de réparation. <rire> Allez, avec Balerdi qui va passer sur le côté gauche défensif marseillais avec Garcia qu'on a très peu vu, mais qui est rentré quand même, hein, il faut le rappeler. Là, le gros tacle encore au milieu de terrain. Oh, fallait laisser l'avantage ah, Carton Chubinia. jaune. Carton jaune pour Kouyaté. Quel dommage, quel dommage. Ouais, nouveau carton hein, pour, euh, pour Montpellier. Et euh, dans la foulée de ce tacle sur, euh, sur Aminarit, euh, le ballon qui a, resté, qui a atterri dans les pieds d'Ounaï qui a fait une passe laser pour Aubameyang ouais, qui, partait, euh, qui partait seul au but euh, vraiment il n'y avait pas de hors-jeu il aurait pu partir vraiment euh, tout seul euh, vers la cage allez en tout cas du coup carton jaune et coup franc pour les Marseillais on est quand même très très loin du coup ça va être joué court et on va passer par le côté avec Aminarit c'est bien joué avec euh, Ounaï le 1-2 entre les deux Marocains on va aller jusqu'à Jean Onana essayer de revenir un petit peu vers l'arrière Chancel Bemba Bamba qui va... Euh, Bamo Maïté du coup qui est rentré exact, c'est Maïté maintenant qui est ici. Euh, ouais mais Maïté il est bien arrière droit et Bamba est revenu dans l'axe. Ah Je vous ai euh, perdu Julien C'est pas grave, tout le monde m'entend, sauf toi C'est bon <rire> Allez c'est bon, ballon euh, dans les airs et c'est récupéré par Léo Balerdi qui va revenir dans son camp. Et je disais Bamo Maïté a pris du coup... Euh, est arrière droit hein, et Bamba est ouais, revenu dans l'axe. Ouais d'accord, ok, exact. Allez, donc touche pour Falaï Sako qui va dans la zone D, revenir en arrière, on est dans le camp du MHSC désormais avec Joris Chotard qui est... Des, euh, non, c'est pas du tout lui. C'est Ferry du coup. C'est Ferry, fait. pardon, qui a fait un petit tour sur lui-même. La balle euh, pour euh, Koulibaly qui ne sait pas quoi faire de son ballon. Et Koulibaly qui a des crampons vert fluo également. Comme Caramo, ils ont ah la même ouais, coupe de vrai. cheveux, les mêmes crampons. Tu me disais. Oui, mais on n'a jamais joué de ce côté. C'est vrai, il a touché l'un de ses premiers ballons. Tu me disais, il a les crampons verts, c'est comme ça qu'on différencie, mais ils sont pareils en fait. Ouais, mais numéro 23. C'est ça. Numéro 23 70, et 70. Ça, allez, euh, on est passé côté droit de la défense pour euh, l'OM avec euh, Jean Onana qui va revenir vers l'arrière, euh, qui va la passer à Pape Gay dans l'axe de la défense en plein milieu du camp olympien vers Ulysse Garcia, la oh talonnade la pour, euh, pour Harit, vers Unai, on va pouvoir partir de l'avant, c'est très bien, euh, qui c'est qui va la prendre Voilà pour Ulysse Garcia, aura de la surface, oh, la passe du gauche, il était rentré dans la surface depuis le côté gauche, le plat du pied vers le point de pénalty, malheureusement ça ne donne rien, ça va faire un corner puisque le ballon a été contré par Falai Sako, ce sera un corner dans la zone A pour l'Olympique de Marseille, alors qu'il reste un petit peu plus de deux minutes à jouer, c'est joué court. Allez c'est joué court et ça va peut-être aller dans la boîte, non Ounaï qui va garder le ballon dans les pieds, qui va attendre un petit peu, qui va revenir en arrière avec euh, Aminarit, Aminarit avec euh, Pape Gay qui redonne le balle, la balle au Marocain en 1-2, c'est bien joué, on est presque dans la surface de réparation, on est sur le côté gauche offensif, Marseille dans la zone A, Aminarit qui a toujours la balle, qui fait des feintes et qui va mettre ce ballon en talonnade pour Ulysse Garcia. Ouais, le centre très très long qui est sorti avant de revenir sur le terrain carrément. Ah oui, c'est... Bravo Bravo, les centres là, suisses on, ce on a, soir on ont été très cher, précis. On a pas payé cher. Ouais, bah, écoutez, euh, il nous vient des Young Boys de Berne, arrivé euh, à la mi-saison. Ulysse Garcia, ouais. Suisse de 29 ans. Allez, ballon dégagé par les Montpellierains, qui est contré par, euh, par Aubameyang. Ce sera une touche sur la ligne médiane, côté gauche, pour le MHSC, entre les zones B et C. On a un petit peu gratté, euh, on a gratté une dizaine de mètres. Mais derrière, ça ne sert à rien. On va finalement envoyer le ballon. Euh, dans la défense, on est désormais dans le rond central. On passe côté droit. On a passé la ligne Adrian. On est maintenant dans la zone D avec Falaï Sako. Ouais, dernière minute de temps réglementaire. Hein, avant euh, qu'on annonce le temps additionnel, il ne devrait pas en avoir tant que ça. Il y a 4-1 quand même en différence. On ne va pas tuer les joueurs pour euh, pas grand-chose. 
Waouh, 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 wow. Kouyaté qui a fait une dinguerie, là non, même pas, c'était Sagnan. Un centre, une Sagnan, frappe. Euh, euh, je sais même pas ce que c'était. Au rugby, c'était un drop. Ah, techniquement, là, c'était vraiment euh, une transformation. Bah, du il coup, était, ça, euh... il était vraiment à 50 mètres des cages, il a frappé. Et il mérite euh... ses deux points pour la, pour la transformation. Allez, voilà, on lui donne ça. Et du coup, euh, ça fait, euh, cela dit, même avec un drop à 3 points, ils sont à égalité, on peut dire. Ouais, ouais, mais... Euh... Allez, 6 mètres pour le but Ouais, 6 mètres pour l'OM, allez, j'ai pas envie, là, c'est bon. Pour une fois que l'OM gagne vraiment... Là, ça, depuis le début d'année, euh, je ne suis pas venu contre le Shakhtar, j'avais pas vu de match de l'OM vainqueur. Hein. On est bah, quand même fin février. Hein. C'est ça, 7 hein. matchs, on le rappelle, hein, sans victoire de l'Olympique de Marseille en 2024, avant qu'ils ne l'emportent face au Shakhtar et qu'ils enchaînent euh, probablement ce soir. Allez, attention, l'offensive sur le côté gauche avec Aubameyang qui va rentrer dans la surface. La fin, il se met sur son pied gauche, la frappe au premier poteau. Il euh, y avait une idée, et ouh, la grosse fin dans la surface euh, pour laisser Pape Gaye tacler, glisser devant lui. Kouyaté qui va donner devant lui. Euh, euh, J'ai pas entendu 3 minutes de temps additionnel, Vincent. Euh, 3 ouais. minutes de plaisir supplémentaire. 3 minutes additionnel avec euh, Caramo sur le côté euh, gauche offensif Montpellier hein, dans la zone C qui va essayer de passer face, euh, face à Damo Meite. Il a réussi. Il a réussi, mais au final très bien rattrapé par le joueur prêté par Lorient. Et euh, Pape Gay qui va pouvoir partir dans l'autre sens. Le gros tacle là. Oh là là, c'est pas très gentil ça. Ah, c'est le roi qui a fait ça, il me semble. Ouais, il est, est en retard. Ouais. Et c'est qui qui est au sol, c'est Gay. Et Gay, il aura pris, il aura donné son corps aussi hein, depuis qu'il est rentré. Et euh, ouais, bah, il est clairement en retard. Ça, c'est un tacle de frustration. Hein, ouais, puis ça, c'est un jaune pour moi. Hein, bon, mais oui, normalement, euh, ouais. L'arbitre est gentil, je pense qu'il se dit bon, allez, c'est ouais, la fin, on va rien 4 dire. 1, ils ont 4 jaunes. Allez, du coup. Euh, on il a peut-être été un petit peu trop individualiste sur ce coup Aubameyang parce qu'il y avait du monde dans la surface. Il ah, voulait son triplé. Il voulait son triplé. Il voulait son triplé. <rire> Allez, euh, le ballon euh, totalement à l'arrêt. On a passé la minute dans le temps additionnel. Paul Lopez qui est euh, dans plein milieu de la zone C. Il va pouvoir dégager du gauche. Il prend tout son temps. Le Canari, le portier marseillais, tout de jeune vêtu. Il va pouvoir dégager du gauche. C'est bon. Ça part vers la zone B, une tête Montpellier-Rennes. Derrière, Pape Gay, euh, contrôle de la poitrine. Il va réenvoyer dans la surface, contrôle du pied gauche aérien de Paul Lopez. Il va prendre tout son temps, le gardien espagnol. Ouais, et il va jouer avec Balerdi, hein, juste devant lui. Euh, et l'Argentin va jouer sur le côté. Avec euh, Garcia, on va revenir derrière avec euh, Paul Lopez. Et maintenant, euh, Chancel Bemba. Euh, le capitaine de cette fin de match côté Olympique de Marseille on va revenir sur le gardien espagnol et on va faire tourner un petit peu hein, très certainement faire s'égrener euh, les minutes il ne reste plus qu'une minute dans le temps additionnel les Marseillais euh, sont en train de, 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 voilà, de, de finir ce match tranquillement et les Montpellierains je pense qu'en une minute ils savent qu'ils n'en mettront pas trop. oui non non bah là on rentre justement <coughs> dans les 30 dernières secondes de cette rencontre Pape Gay qui joue un peu à la baba sur la ligne médiane qui va la passer à Minard qui va essayer de prendre un peu oh, de vitesse. Non, Malheureusement, il s'empale sur Silla qui va partir en contre-attaque. Allez, une dernière offensive peut-être pour la paillade euh, qui va jouer avec euh, Karamo. Karamo qui se met sur son pied droit. Il va pouvoir centrer euh, vers le point de pénalty, mais c'est directement dans les mains de Paul Lopez qui demande à ses joueurs d'aller vers l'avant et il tchatche avec ses joueurs. Je ne sais pas ce qu'il dit. Non, il dit à l'arbitre, ça va, c'est fini. Allez, c'est bon. Ça va, c'est fini. Il n'en rajoute dit, pas. Il, il va prendre son temps. Plus que 10 secondes. Il a posé le ballon au sol. Aucun pressing des Montpellierains. On attend que l'arbitre siffle. Ouais, ça, ça fait un peu basket quand tout le monde est d'accord pour ça. attendre la fin de match parce que de toute façon. Et voilà, ouais, voilà. le coup de sifflet de Jérémy Pignard qui met fin au débat. 4 buts à 1, victoire méritée. Oh, ouais. euh, oh, ils ont tenu la dragée haute au Montpellier. Montpellier hein. 4 ouais. buts à 1 pour l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est vrai. Après, la première demi-heure est vraiment ouais, exécrable. Voilà. C'est le seul moment et finalement le, le reste. Moment. Domination. Euh, alors, une euh... première demi-heure où l'OM, il euh, y a deux poteaux de la part de Montpellier. Il y a un but euh, donné par Gigot euh, sur un dégagement raté. Une première demi-heure exécrable. Et après, euh, une heure de jeu qui a été euh, totalement maîtrisée. C'est ça. Beaucoup d'erreurs techniques, mais ça reste quand même beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir jusque-là, euh, depuis le début d'année. Très bien résumé, Vincent. Bah écoutez, ça a été un plaisir en tout cas de commenter la rencontre euh, à tes côtés. Là, un bah, plaisir d'avoir été là pour vous, messieurs, dames. Ah, si... dans le best -of. <rire> en tout cas, si vous n'avez pas l'habitude, on le rappelle, le match qu'on a fait, c'est en audio description. C'est un commentaire de base qui est fait pour les personnes aveugles et malvoyantes. Le projet principal d'Aza, c'est d'amener les personnes en situation de handicap dans les stades pour profiter des matchs. Nous, on vous le propose également euh, sur Twitch pour que vous profitiez tous. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, Aza.france, sur Facebook, Aza France, tout collé. Et sur Twitch. Et sur Twitch, Aza France. 
tout collé également. Euh, prochain rendez-vous pour l'Olympique de Marseille, ce sera samedi prochain, euh, 21h, clairement face à l'OM. Euh, un match que je vous proposerai euh, sur Twitch. Un régal, <rire> je l'espère. Vincent, bah, tu ne seras ouais. pas avec moi sur ce match-là, je crois pas. En tout cas, ce sera si, Allez, un match qu'on qu vous proposera sur Twitch. Euh, et la petite information, voilà, Marseille qui végète bon, à la 9e ouais. place, mais qui se rapproche oui, de Reims, plus qu'un point d'écart. On jouera contre le dernier la semaine prochaine. Euh, voilà, C'est là qu'il faut un petit peu se redonner de la confiance. Après la qualification contre le Shakhtar, OK, il y a eu un trou d'air. Mais euh, s'ils si, si veulent espérer quelque chose d'ici la fin de saison, l'OM, c'est maintenant. C'est ça, c'est le moment. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.